بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের সম্মানিত হাজরাত আলমাইকারাম এবং আমার সামনে উপস্থিত সম্মানিত দিনি ভাই বোনেরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকেই আমি নিশ্চিত যে মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমাদের এই প্রিয় ভাই আজকে সম্মানিত বক্তা জনাব প্রফেসর মুখতার আহমেদ অত্যন্ত চমৎকারভাবে আমাদের সামনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা উপস্থাপন করলেন এবং এই বক্তব্যটা অবশ্যই আমাদের জন্য খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক এটাকে বলা হয় মোটিভেশনাল স্পিচ এখানে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে আসলে হালাল রিজিক হালাল উপার্জনের গুরুত্ব কতটুকু এটা আমাদের জীবনে কি ধরনের সিগনিফিকেন্স এবং তাৎপর্য প্রভাব ফেলে আর যদি এর অনুপস্থিতি হয় তাহলে কি হতে পারে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলো কোরআন হাদিসের আলোকে তিনি পেশ করেছেন হালাল উপার্জন আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় একাধিক জায়গা আমরা এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছি বিভিন্নভাবে এর আগে জমার আলোচনায় আমি এর উপর বক্তব্য রেখেছি তো কোরআন এবং হাদিসের আলোকে কিছু বক্তব্যের আগে পয়েন্ট ভিত্তিক আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে আসলে জীবনের আমাদের জীবনের মুসলিম জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পজিশন কোথায় আসলে আমরা জানি যে আল্লাহ তালা যখন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে মোস্ট অ্যাসেন্সিয়াল পাঁচটা জিনিস ঘোষণা করেছেন অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব অতীব গুরুত্বপূর্ণ এটা ইসলামী শেরিয়ার ভাষায় জরুরিয়াত বলা হয় আর দরুরিয়াতে কথাটা যদিও ফকাহাই কেরাম বলেছেন কিন্তু দরুরা কথাটা কোরআনে এবং হাদিসে দুটোই তো আছে আল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন ফমানি তোররা গায়ের আবাদিন ওলা আদিন ফেলা ইতমা আলী এখান থেকে দরুরাতের মাসালাগুলো কিন্তু উদ্ভূত হয়েছে আল কোরআন এবং আসন্নার সকল দলিলগুলোকে সামনে রেখে যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব মুসলিম জীবনের পাঁচটা বিষয়কে কোরআন এবং সন্ন্যাস সবচেয়ে জরুরি বলে ঘোষণা করেছে এক নম্বর জরুরি বিষয় হচ্ছে হেফজুদ্দিন কি সেটা হেফতুদ্দিন দিনের হেফাজত মুসলিম সব কিছুর আগে তার দিনদারির সুরক্ষা করবে এবং দিনদারিকে রক্ষা করবে দিনকে সুরক্ষা করবে তার সব কিছুতে ত্রুটি হতে পারে কিন্তু সে দিনের মধ্যে ত্রুটি এটাকে সহ্য করবে না এবং এটাকে আসলে হতে দেবে না সে সবচেয়ে স্বচ্ছ সুন্দর সাবলীল রাখবে তার দিনকে এবং দিন দারিখে এটাকে বলা হয় হেফজুদ্দিন তারপরে হলো হেফজুদ নাক্স তার জীবনের সুরক্ষা প্রোটেকশন অফ লাইফ জীবনের সুরক্ষা এর জন্য আসলে কোরআন হাদিস কি বলছে আমি খুব সংক্ষেপে সেটা বলবো তারপরে হচ্ছে হেফজুল আকল আল্লাহ তালা তো আমাদের জীবনের পাশাপাশি আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়েছেন সেটা হলো আল্লাহ আকল আল্লাহ আকল বিবেক বুদ্ধি বিবেক বুদ্ধির সুরক্ষা এটা আল্লাহ যেহেতু এটা একটা রিজিক কিন্তু আমরা রিজিকের কথা একটু পরে আসছি তাহলে এই যে রিজিকটা দিলেন বুদ্ধি দেখবেন অনেক লোকের বুদ্ধি নাই মুশকিল বুদ্ধি না থাকলে কিন্তু অনেক মুশকিল তাই না আর যাদেরকে বুদ্ধি দিয়েছেন তারা যদি আবার বুদ্ধিজীবী হয়ে যায় তাহলে তো মুশকিল তাই না এই বুদ্ধির সুরক্ষা করতে হবে আজকে হয়তো সব কথা আমরা বলতে পারবো না 
এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এরও কিছু এক্সাম্পল আমরা দেব এবং তারপরে হচ্ছে হেফজুল মাল সম্পদ যে সম্পদ আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন সম্পদ অনেক রকমের কখনো ক্যাশ কখনো স্থাবর কখনো অস্থাবর ইত্যাদি নানা রকম সম্পদ জ্ঞানী লোকরাও সম্পদ তো এই সম্পদের সুরক্ষা এটা জরুরি এবং তারপরে হলো হেফজুল নাসল ওল এর্থ বংশধারা এবং ডিগনিটি মানব মানুষের যে মর্যাদা আল্লাহ দিয়েছেন তার সুরক্ষা এই সব কিছু সুরক্ষা হলো ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সবচেয়ে জরুরি বিষয় এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু তাহলে এই যে জরুরি বিষয়গুলো এর মধ্যে সবচেয়ে জরুরি কি দিনের সুরক্ষা দিনের সুরক্ষার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এবাদত দিয়েছেন সালাদ ফরজ করেছেন সিয়াম ফরজ করেছেন সম্পদশালীদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন আর হজের সামর্থ্য যারা রাখে তাদের উপর জীবনে একবার অন্তত হজ ফরজ করেছে এটা দিনের একটা পার্ট গুরুত্বপূর্ণ পার্ট দিনের আরও পার্ট আছে এর মধ্যে আছে হালাল হারাম বেছে চলা হালাল হারাম বেছে চলা এটা দিনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সে কারণে আজকে হালাল উপার্জনের যে গুরুত্বের কথা বলা হচ্ছে সেটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা দিনের বিষয় এটা আপনার চয়েসের বিষয় না এটা আপনার জন্য আমার জন্য অপশনাল বিষয় না হালাল উপার্জনের বিষয়টা আমাদের জন্য অপশনাল নয় এটা মনে রাখতে হবে এটা দিনের জরুরি বিষয় জরুরিভাবে হালাল উপার্জনের এই উদ্দেশ্যটাকে আমাদের পরিপালন করতে হবে তা নাহলে দিনদারি থাকবে না যে লোকটা ঘুষ খায় যে লোকটা সুদ খায় যে লোকটা চুরি করে জনগণের সম্পত্তি আত্মসাত করে এবং যে লোকটা অন্যায়ভাবে ইনকাম করে নানা রকম হারাম ইনকাম করে সে বেদিন সে দিনদারির মধ্যে নেই তার কাজের মধ্যে তার জীবনধারার মধ্যে তার জীবিকার মধ্যে ইসলামের বড় ধরনের অবজেকশন এবং তার ফলাফলটাও আমরা দেখি যে ভয়ঙ্কর আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আন্না ইস্তা জাবুলা আন্না ইস্তা জাবু লা কিভাবে তার দোয়া কবুল হবে কিভাবে তার ইবাদত কবুল হবে কিভাবে তার আমল কবুল হবে হারাম দিয়ে সে তার শরীরের রক্ত মাংস সব কিছু তৈরি করছে ওমাত আম হু হারাম ওমা সরব হু হারাম ও গদ্দি আবিল হারাম সুহান আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এখানে ইন্টালেকচুয়াল আর্গুমেন্ট উপস্থাপন করেছেন কেন তার দোয়া কবুল হবে হবে না কারণ তার খাদ্য হারাম তার পানাহার হারাম এবং তাকে হারাম দিয়েই তৈরি করা হচ্ছে তার মানে তার পরিপালন তার পরিপুষ্টি সব হারামের দ্বারাই হচ্ছে এভাবে আরও চমৎকার সব সুন্দর আলোচনা আছে যাই হোক তাহলে আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি দিনদারির একটা অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে হালাল উপার্জন হারাম বর্জন হালাল উপার্জন এটা মনে রাখতে হবে এভাবে আল্লাহর আল্লাহ তাল্লার পক্ষ থেকে আমাদেরকে আরও মানে যেমন দিনের সুরক্ষার জন্য দিয়েছেন কি যেমন দিনের জন্য যুদ্ধ করা দিনের পক্ষে যুদ্ধ করা সত্যের পক্ষে যুদ্ধ করা সেই জন্যে দিন রক্ষার জন্যে জীবন দেয়া যাবে জীবন রক্ষার জন্যে দিন বিক্রি করা যাবেন তাই এটা শতসিদ্ধ একটা বিষয় না ইসলামের মধ্যে এই সব কিছু দ্বারা প্রায়োরিটি বোঝা যায় যে সবচেয়ে বড় প্রায়োরিটি হচ্ছে দিন সুরক্ষা এবং দিনের যত বিধি বিধান কোরআন হাদিসের মধ্যে এর সব কিছু দিন সুরক্ষার জন্য করা হয়েছে তারপরে হলো আমাদের জীবনের সুরক্ষা জীবনের সুরক্ষার জন্য ইসলাম আমাদেরকে জীবন ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন সব দিয়েছেন অন্ন বস্ত্র বাসস্থান জরুরি হিসাবে ঘোষণা করেছে না ইসলাম ইসলাম বলেছে পোশাকও পড়তে হবে কারণ এটা জীবনের জন্য প্রয়োজন সম্পদ আকল এ সব কিছুর ব্যবহার যেখানে যা জীবনের জন্য প্রয়োজন সব কিছুকে ইসলাম জায়জ করেছে জীবনের জন্য যা ক্ষতিকর সব কিছুকে হারাম করেছে জীবন যাতে যে কেউ না নিয়ে পারে না নিয়ে নিতে পারে এই জন্য বলা হচ্ছে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কি হারাম ওলা তাকুল নাকস আল্লাহ হারাম আল্লাহ ইল্লা বেল হক হক পন্থায় ছাড়া বিচারিক প্রক্রিয়া ছাড়া বা প্রশাসনিক মুসলিম প্রক্রিয়া ছাড়া কেউ কারো উপর হামলা করতে পারবে না কারো দেহের উপরে কারো জানের উপরে হামলা করে তাকে হত্যা করা যাবে না হারাম এটা 
এভাবে আর অনেক এগুলো এক জাস্ট এক্সাম্পল আর আকলের জন্যে আকলের সুরক্ষার জন্য ইসলাম কি করেছে আকলের সুরক্ষার জন্য ইসলাম দুই ধরনের জিনিসকে কমপ্লিট হারাম ঘোষণা করেছে একটা হলো যেগুলো আকলকে নষ্ট করে আকলের কার্যকারিতা একদমই নষ্ট করে দেয় যেমন কি মদ যেমন ইয়াবা যেমন হিরোইন গাজা এরকম আরও যত মাদক দ্রব্য আছে সেগুলো যেই ভাবেই আপনি সেবন করেন না কেন সেটা হারাম যাবতীয় মাদক দ্রব্য এর মেডিকেল ইউজ ছাড়া মেডিকেল ইউজটাও সরিয়া পন্থায় হতে হবে মেডিকেল মেডিক্যালি এটাকে ইসলাম আসলে জায়জ করে দেয়নি এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু কোথাও কোথাও এর কিছু ব্যবহার সেটা স্বল্প মাত্রায় জায়জ হতে পারে যেমন ক্যান্সারের রোগীদের কেমোথেরাপির পর যে ভয়ঙ্কর কষ্ট হয় সে ক্ষেত্রে তাদের আরেকটা মেডিসিন তৈরি করার ক্ষেত্রে ওলা মাইকেরাম এগুলোকে জায়জ বলেছেন কিন্তু একজন সুস্থ সবল মানুষ সে দেড়া পরিমাণ মাদক দ্রব্য সেবন করা তার জন্য জায়জ নেই কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে মানে যেটা দুঃখের ব্যাপার আসলে মজা ঠিক নয় দুঃখেরই ব্যাপার সেটা হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে আজকে মাদবের ছয় লাভ হয়ে গেছে মুসলিম দেশগুলো শুধু বাংলাদেশ না যারা আমাদের তরুণ সমাজকে ধ্বংস করতে চায় তারা জানে যে তরুণ সমাজকে যদি দিন থেকে সরানো যায় মাদক হচ্ছে সবচেয়ে চমৎকার উপকরণ তরুণ সমাজকে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন থেকে যদি সরাতে হয় শিক্ষা থেকে যদি সরাতে হয় সুন্দর স্বভাব থেকে যদি সরাতে হয় তাহলে মাদকের চাইতে উত্তম কিছু আর নেই মাদককে আমাদের দেশে সয়লাভ করে দেওয়া হয়েছে ইয়াবা ইয়াবার বাইরে আরেকটা শুনলাম যে বের হয়েছে কি কি জানো তাই না পত্রিকায় সেদিন দেখলাম ইয়াবার চাইতে আরও ভয়াবহ শক্তিশালী মাদক কিন্তু যেহেতু একটা ওষুধের স্টাইলে নাম ইয়াবা তো এখন একসময় ইয়াবাও আমরা চিনতাম না আমিও চিনতাম না প্রথম যখন বের হয় ইয়াবা আবার কি হ্যাঁ সংক্ষেপে বাবা বলে আবার মাদক দ্রব্যের মধ্যে একটা হচ্ছে ডাইল আরও কত কি সব অদ্ভুত সব শব্দ এগুলোকে কিন্তু তারা রিজিক মনে করে দেখেন আমরা যে রিজিক উপার্জন নিয়ে আজকে কথা বলছি এই মাদক দ্রব্য সেবন করা এটা কারো কারো জন্য অপরিহার্য রিজিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে মাদক যারা সেবন করে তারা মাদক ছাড়া কিন্তু একটা দিনও চলতে পারে না মাদক যারা সেবন করে তারা আবার মাদক ব্যবসার মধ্যেও কিন্তু জড়িত হয়ে যায় আনফরচুনেটলি ইন্না লিল্লাহ ও ইন্না ইলিহ রজ মাদক দ্রব্য ইসলামে ভয়াবহ অপরাধ এটা সেবন করা অপরাধ এটাকে তাড়াতেই করা লেনদেন করা অপরাধ এটাকে বিক্রি করা অপরাধ এটার বিক্রি থেকে লব্ধ টাকা হারাম 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 মনে রাখতে হবে আজকে যারা জীবনের ঝুঁকি তুচ্ছ করে আমরা জানি সব দেশে সব সমাজে এই যে বিশেষ করে হিরোইন ইয়াবা এই টাইপের জিনিসগুলো এগুলো তা আতই করা লেনদেন করা সম্পূর্ণ হারা আইনত দণ্ডনীয় পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু তারপরেও ঝুঁকি নিয়ে অনেকে এগুলো লেনদেন করেন কারণ এখানে অনেক কাড়ি কাড়ি টাকা অল্প সময়ে প্রচুর টাকা ইনকাম করা যায় এই জন্য সমাজের অনেক বিশিষ্ট তথাকথিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই অন্যায় এবং হারাম ব্যবসার সাথে জড়িত এটা আজকে সবাই জানে পত্রিকায় আসে অনেক রাঘব বোয়ালরা এর সাথে জড়িত এটা হারাম আজকে প্রসঙ্গক্রমে এগুলো আসছে মাদকের ছবল আজকে আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কত তরুণ তরুণীর জীবন কত মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং এই তরুণ আমাদের কলিজার টুকরা ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মুসলিম সত্তা এটা নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত মুসলিম সমাজে যারা কর্ণধার যারা পলিসি মেকার যারা প্যারেন্টস যারা মুরব্বী যারা শিক্ষাবিদ যারা শিক্ষক সমাজ যারা সমাজ যারা পরিচালনা করছেন এটা নিয়ে তাদের ভাবা উচিত ইসলামের জন্য আকলকে সুরক্ষার জন্য সমস্ত মাদককে কি করেছে হারাম বলে ঘোষণা করেছে এমন কি স্বল্প মাত্রার ওয়াইন এটাও ইসলামে হারাম মাত্রা বেশি কি কম এটা ইসলাম দেখেন ইসলাম দেখেছে ক্ষতির দিকটা ইসলামে যত কল্যাণকর জিনিস আছে সবই হলো হালাল যত অকল্যাণকর এবং ক্ষতিকর জিনিস সবই হলো হারাম এটা মূলনীতি 
হালাল হারামের অনেক সুন্দর সুন্দর মূলনীতি আছে এটা তার মধ্যে একটা অতএব আপনি ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে আসলে ইসলাম হারাম করলো এটা তো এটা ছাড়া তো আমার চলে না আপনার তো অনেক কিছু ছাড়াই চলে না তাই না আপনার আমার অনেক কিছু ছাড়াই চলে না ইসলাম ওইটা ছাড়া আপনার চলে কি চলে না তার ভিত্তিতে বিধান দেয়নি ইসলাম বিধান দিয়েছে এটা মানবতার কল্যাণ করে কি করে না যদি কল্যাণ করে তাহলে হারাল আর যদি অকল্যাণ করে তাহলে হারাল আজকাল তো যেটা বললাম এই যে মাদক সেবন করা ছাড়াও অনেকের জীবন চলে না দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস আমাদের আকলে সুরক্ষার জন্য হারাম করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি ইন্টালেকচুয়াল সেই সমস্ত বিষয়গুলো যেগুলো মুসলিম মাইন্ডকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় নষ্ট করে দেয় ডিভিয়েট করে দেয় বিভ্রান্তির অতলে নিয়ে যায় আমি বলছি কি ইন্টালেকচুয়াল যে কোনো ম্যাটেরিয়ালস ইন্টালেকচুয়াল ম্যাটেরিয়ালস কি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলো কি এর মধ্যে আছে যেমন সে সমস্ত বই সে সমস্ত নাস্তিক্যবাদী কথা বার্তা এবং মোটিভেশনাল মানে যেটা নাস্তিকতার দিকে মোটিভেট করে আমাদেরকে কনফিউজ করে আমাদের ইমানকে নাই করে দেয় আমাদের আল্লাহর প্রতি আস্থাকে নালিফাই করে দেয় হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আছে আসলে মানুষ যে যেভাবে শিখে সেভাবে তৈরি হয় তাই না আপনাকে ভালো কথা শেখানো কঠিন কিন্তু খারাপ কথা শেখানো খুব সহজ আপনার মধ্যে আস্থা তৈরি করে নিয়ে আসা একটা ভালো জিনিস পিওর এখানে কিভাবে আমি আপনাকে মানে আস্থায় আনব যাতে করে এই জিনিসের প্রতি আপনার বিশ্বাস হয় সেই জন্য আপনার পিছনে অনেক কষ্ট করতে হবে আপনাকে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই জিনিসটা ভালো কিন্তু এই জিনিসটা যে ভালো না এইটার ব্যাপারে আপনাকে কনফিউজ করা এটা কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার যে কোনোভাবে আমি বললাম যে এখানে আমি দেখেছি যে একটা জিনিস অ্যাড হয়েছে বা একটা নাজার সাদ পড়েছে বা একটা কিছু আপনি ভাবলেন ভাই এটা পিওর হোক আর না হোক দরকার নাই আমার কনফিউজ হয়ে গেলেন না কনফিউজ হয়ে গেলেন এটা আমার দরকার নাই কারণ এটা যে পিওর আমি নিশ্চিত না আমি যে নিশ্চিত না দ্যাট ইজ অ্যানাফ ফর মি টু অ্যাভয়েড সাচ কাইন্ড অফ থিংস এইভাবেই আমাদের আকলটাকে নষ্ট করা হচ্ছে আজকাল নানা রকম ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যমে গল্পের মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদীর প্রতি প্রেরণা দেওয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দিনের প্রতি আমাদের সন্দেহ তৈরি করার মাধ্যমে যখনই আপনার চিন্তা আসবে যে আল্লাহ আছেন কি না নাই এই সমস্ত কনফিউশন অল্প সময় কিন্তু ক্রিয়েট করা যায় কিন্তু একজন লোককে ইমানের মধ্যে আনা এত সহজ নয় এই জন্য ইসলাম বলেছে যে যে লোকটা ইমানের এত মহাসম্পদ পেল তাকে নষ্ট করে দেওয়ার মতো রিডিং ম্যাটেরিয়ালস বা ইন্টালেকচুয়াল ম্যাটেরিয়ালস এটা তার কাছে অ্যাভেলেবেল করা যাবে না মেদিনা ইউনিভার্সিটিতে আমরা দেখেছি মার্শাল্লাহ একটা জায়গা আছে যেখানে কারণ নাস্তিক্যবাদী বইপত্র এটা অনেক সময় আমাদের ইন্টালেকচুয়ালদের এতে লাড় করা লাগে জানা লাগে বোঝা লাগে কিন্তু এটা যখন অত্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছে যায় তখন কিন্তু সে তো এখনও ইমানই শেখে নি সে যদি কনফিউজিং কথাবার্তা শেখে তাহলে কিন্তু তার আকল নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে দেখবেন যে আমাদের সাথে পর্যন্ত বলে যে আপনাদের সাথে আমরা একমত না এখন ব্লগে দেখা যায় ফেসবুকে দেখা যায় যে ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলেরা নাস্তিক্যবাদের পক্ষে কথা বলে নাস্তিক্যবাদ এটা আজকের একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বিশ্বব্যাপী এদিকে কিন্তু মানুষকে নানাভাবে মোটিভেশন দেওয়া হচ্ছে পাশ্চাত্যের বড় বড় স্কলাররা কিন্তু নাস্তিক এথিস্ট এদেরকে বলা হয় এথিস্ট জার্মানিতে আমরা একবার গিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকজন প্রফেসর সেখানে আমাদেরকে তাদেরই অফিসিয়াল লোকেরা জানালেন যে সেভেন্টি পারসেন্ট অব দ্য ইনহ্যাবিটেন্ট অফ বার্লিন দে আর নট বিলিভিং ইন এনি রিলিজিয়ন দ্যাট মিন্স দে আর এথিস্ট সত্তর পারসেন্ট বার্লিনের অধিবাসীরা অধিবাসীরা ইনক্লুডিং অল ক্লাস অফ পিপল তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না যারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদেরকে বলা হয় এথিস্ট এথিস্ট তো এথিজমটা এটা জ্যামিত্তিক হারে বাড়ছে কিন্তু সারা বিশ্বে এমনকি আরও বেশি আমি দু সালে হজের সময় গিয়ে দেখলাম যে যে মাক্তাবতুল আসাদি 
খুব সুন্দর একটা মাকতাবা অনেক বই পাওয়া যায় সেখানে প্রচুর বই দেখলাম আরবিতে জাহেরাতুল আলহাদ ফিল আলাম আল আরবি মানে আরব বিশ্বে নাস্তিক্যবাদের ব্যাপক প্রসার এর উপর অনেকগুলো বই পেলাম এই প্রথম আমি এই ধরনের বই পেয়ে আমি আমি কাঁপতে থাকলাম বললাম বলে কি আরব বিশ্বে নাস্তিক্যবাদ কিভাবে ঢুকবে কিভাবে ঢুকছে কিন্তু দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি বুঝছেন তো এনিওয়ে আমাদের আসলে তরুণদেরকে আমরা এখন আর ওইভাবে তাদেরকে গাইড করতে পারছি না সুন্দর কথাগুলো তাদের বইও পাল্টে যাচ্ছে সকালে উঠিয়ে আমি মনে মনে বলি সারা দিন যেন আমি ভালো হয়ে চলি এই সুন্দর কথাগুলো কিন্তু আজকে কোনো তরুণরা কোনো শিশুরা এখন আর পড়ে না তারা পড়ে আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ঘাক ঢোল ঝা জোর বাজে তাই না যেগুলো কি যে আগডুম বাগডুম আগডুম বাগডুম আমরা বলি বোঝাই যে জিনিসের কোনো মানে অস্পষ্ট জিনিস না আগডুম বাগডুম কী সব আগডুম বাগডুম তাই না এভাবেই বলি অথচ সেই ছড়াগুলো দিয়ে আমরা ইয়ে করছি আমরা কিন্তু আসলে প্রজন্ম কী করে গড়ে তুলতে পারবো এই জন্যে এই দুটো জিনিস এক যেগুলো সরাসরি ফিজিক্যালি আমাদের আকলকে নষ্ট করে সেটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে আর যেগুলো ইন্টালেকচুয়ালি আমাদের আকল বুদ্ধি বিবেককে আকল সেলিম হওয়া থেকে বিশুদ্ধ বিবেক হওয়া থেকে যেগুলোকে বাধা দেয় সেগুলো থেকে আমাদের আকলকে রক্ষা করতে হবে এটা খুব জরুরি ইসলাম এটাকে জরুরি হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং চতুর্থ হলো কি সম্পদের সুরক্ষা সম্পদের সুরক্ষার জন্য সম্পদ উপার্জন করা বৈধভাবে এটা জায়জ করেছে এই যে হালাল উপার্জন আজকে এর সাথে রিলেটেড এই জরুরি বিষয়ের সাথে সম্পদ হালালভাবে উপার্জন করা ইসলাম জায়জ করেছে এবং বলেছে এই হালালভাবে উপার্জন করা জীবনের অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় হারামভাবে উপার্জন করার কোনো অনুমতি ইসলাম দেয় নাই সেকেন্ড হচ্ছে সম্পদ হালালভাবে ব্যয় করা হালালভাবে উপার্জন করা এবং হালালভাবে ব্যয় করা এটা ইসলামের জরুরি বিষয় কারণ সম্পদ মানুষ উপার্জন করে ব্যয় করার জন্য কনজিউম করার জন্য তাই না এখন আপনি যদি ব্যয় না করেন শুধু জামান তাহলে তো হলো না না খেয়ে মরতে হবে তাহলে সম্পদটা ইসলামে ইসলামের দৃষ্টিতে একটা জরুরি বিষয় কিন্তু এর উপার্জনটাও হতে হবে হালাল এর ব্যয়টাও হতে হবে হালাল এর কনজামশন অর্থাৎ ব্যবহার ইস্তেমালও হতে হবে হালাল আর এই জন্যেই অত্যন্ত জরুরি যে সকল প্রশ্ন কেমতে আমাকে আপনাকে করা হবে তার মধ্যে ও আম্মালি ও আম্মালি তার সম্পদ সম্পর্কে যে মিন আইনা একতাসা বাহু কোথেকে সে এটাকে উপার্জন করলো ওয়াফিমা আনফাকা এবং কোন পথে সে ব্যয় করলো এই ব্যয় করাটা কনজামশনের মধ্যে পড়ে স্পেন্ড করা অথবা কনজাম করা এর মধ্যে তাহলে জিজ্ঞেস করা হবে কিন্তু আপনাকে পাই পয়সার হিসাব দিতে হবে আপনি যেমন আপনার অ্যাকাউন্টের কাছে পাই পয়সার হিসাব দেন যদি আপনি কোম্পানি ওনার হন বা বিজনেস ওনার হন আল্লাহ কিন্তু আপনাকে ক্ষমা করবে না প্রত্যেকটা পাই পয়সার হিসাব দিতে হবে এক হাজার কোটি টাকা হলে ওইটা হিসাব দিতে হবে আর যদি পাঁচশো টাকা হয় তাহলে হিসাব সহজ তাই না এটা মনে রাখবেন এই জন্য আমাদের ওলামাই কেরাম এবং সাহাবাই কেরাম যাদের কথা মোক্তার ভাই বললেন যে আব্দুর রহমান বিন আউফ তলহা জুবের এবং আরও অনেক রহমান ইবন আফান রাদি আল্লাহ তালান হুমা ইত্যাদি এনারা প্রত্যেকেই কিন্তু সম্পদ অর্জন করতেন উপার্জন করতেন অনেক কিন্তু ব্যয় করে ফেলতেন এবং আল্লাহর পথে কারণ কোরআনে বারবার যে বলেছে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো আল্লাহর পথে ব্যয় করো আল্লাহর পথে ব্যয় করো তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাই না কেন বলেছে কারণ এই সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে বিপদ আছে হিসাব তো দিতেই হবে আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে আমার পথে ব্যয় করলে আমার আমাদের তো ইচ্ছে করে সব সময় আনন্দ উল্লাস এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানুষের ডিজায়ারটা এখন মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায় যাই হোক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম আমাদেরকে সম্পদের সাথে কীভাবে হাউ টু ডিল উইথ আওয়ার ওয়েলথ এবং হাউ টু আর্ন মানি হাউ টু স্পেন্ড মানি সব কিছু তো ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছে না জরুরি বিষয় এবং লাস্ট হলে লিনিয়েজ আমাদের যে বংশধারা বংশলতিকে এবং হিউম্যান ডিগনিটি দুটো ওতপ্রোতভাবে জড়িত কারো যদি জারজ সন্তান হয় তার সম্মান শেষ তাই না অবশ্য আজকাল উন্নত বিশ্বে এটাকে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তারা হয়তো ভাবছে যে সেটা সফল এটা ভাবলেও এর কনসিকুয়েন্স কিন্তু পৃথিবীবাসীকে ভোগ করতেই হবে সেখানে এখন হিউম্যান ক্যারেক্টারটা এখন একদমই মানে কেউ কোনো নীতির মধ্যে চলছে না বৈধতার পথ ছেড়ে যখন অবৈধভাবে আপনি চলবেন তখন দেখবেন যে জীবনের ধারাটাই পাল্টে যাবে জীবনের কোনো হিসেব আর মিলবে না 
এজন্য ইসলাম এটাকে একটা সুন্দর ডিসিপ্লিনের মধ্যে রাখাটা পছন্দ করে যেহেতু আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা সবকিছু একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অতএব তিনি মানুষকে একটা ডিসিপ্লিন দিয়েছেন যেন মানুষ এই ডিসিপ্লিনের মধ্যে চলে এবং এই ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করাটা জরুরি এজন্য ইসলাম জিনা ব্যবচারকে হারাম করেছে পাশ্চাত্য হালাল করেছে ইসলাম অবৈধভাবে কোনো রিলেশন রাখা প্রণয় করাকে হারাম করেছে কিন্তু আজকের আধুনিক বিশ্ব সেটাকে হালাল করেছে আধুনিক বিশ্বের জন্য অনেক কিছু চলে যাচ্ছে পারিবারিক মমতা নাই মা বাবার সম্পর্ক শেষ এখন তারা বাধ্য হচ্ছে একটা বাবা দিবস একটা মা দিবস করতে তারপরে এরপরে হয়তো স্বামী দিবস স্ত্রী দিবস একদিন করতে হতে পারে তাই না কারণ যেভাবে লিভ টুগেদারের কালচার সারা বিশ্বে সয়লাভ হয়ে যাচ্ছে তাতে ভাববে যে কোনো এককালে তো স্বামীর একটা প্রচলন ছিল বা বিবাহর একটা প্রচলন ছিল এরকম একটা বিষয় আসতে পারে কিন্তু ইসলামে আসলে এর কোনো স্থান নেই আপনার বংশলতিকা আমরা এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ মাগদীপের পর আবার আসবো বারাক আল্লাহ সালাম শুরু করা যাক নাকি মগরিবের পর আমরা পরবর্তী কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এখন বসলাম আল্লাহর কাছে তো অফিক কামনা করছি লাস্ট পয়েন্টে শুধু আর একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে বলেছিলাম যে বংশধারার কৌলিন্য রক্ষার জন্য এবং মানব মর্যাদা রক্ষার জন্য ইসলাম জেনা ব্যবিচারকে হারাম করেছে অবৈধ প্রণয় নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদিকে হারাম করেছে সুতরাং এগুলোর পথ ধরে লিভ টোগেদার তথাকথিত ফ্রি মিক্সিং এগুলো কিন্তু হারাম কারণ ফ্রি মিক্সিং থেকেই যত খারাপ কিছু সৃষ্টি হয় এবং আজকের আরেকটা ফ্যাশান আমাদের অনেক আধুনিক পরিবারগুলো সেটা হচ্ছে পরকিয়া পরকিয়ার পক্ষে এখন অনেক লেখালেখি চলছে ফেসবুকেও দেখছি গল্প হচ্ছে উপন্যাস হচ্ছে ছোট্ট গল্প লেখা হচ্ছে পরকিয়ার পক্ষে যাতে আমাদের মুসলিম পরিবারগুলোর মেয়েরা এবং ছেলেরা পরকিয়া তো অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং মনে করে যে নো প্রবলেম অসুবিধা কি একজন তার হাজব্যান্ডের সাথে অথবা একজন হাজব্যান্ড তার ওয়াইফের সাথে খুব ভালো রিলেশান যাচ্ছে না সে অন্য একটা জায়গায় গিয়ে একটু মানসিক প্রশান্তি লাভ করলো এইটা মানে আসলে পৃথিবীতে যারা খারাপ তারা এইভাবে নানা যুক্তি দাঁড় করায় আর তাতে আমাদের বিপর্যয় ঘটে কি মানুষের এবং মানবতার বিপর্যয় ঘটে পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় পারিবারিক যে সুসম্পর্ক সব ধ্বংস হয়ে যায় মানুষ এতদিন যে অনাবিল সুন্দর ভালোবাসা মমতা শ্রদ্ধা আদর সোহাগ এগুলোর যে চর্চাটা করতো সেটা কিন্তু একদম নাই হয়ে গেছে এখন মানুষ মেশিন একটা সেক্সুয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আসলে সত্যিকার কোনো সুখ সেখানে নেই সুখ আপনি কোনো উন্নত বিষয়ে পাবেন না মানুষ এখন ফিজিক্যাল রিলেশানের মধ্যেই সুখ খোঁজে আর মানসিক তার তো মনই নাই মনটাকে নষ্ট করে ফেলেছে এই জন্য এই লাস্ট পয়েন্টটাকে জরুরি করে দেওয়া হয়েছে আমি আর একটা জিনিসও বলি এই যে রিজিকের কথা আমরা বলছি আসলে এগুলো সবই রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে দিন এবং দিন দাঁড়ি এটা খুব বড় ধরনের রিজিক আপনি যদি দিন পেলেন না সম্পদ পেলেন সত্যিকার রিজিক কি প্রাপ্ত হলেন হলেন না কারণ দিন ছাড়া কোনো মুসলিম কোনো দিন সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারে না তার এই জগৎটাও ধ্বংস আর পরকালে ধ্বংস তো অনিবার্য অবশ্যই হবে দিন ছাড়া কোনো ব্যক্তি মানে দিনের অনুসরণ ছাড়া এবং দিনদারি রক্ষা করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি পরকালে কোনো দিন আল্লাহর কাছে নাজাত পাবে না এটা নিশ্চিত অতএব পৃথিবীতে যত মহাসম্পদ আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি অথবা রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছে তার মধ্যে দিন দিনের রিজিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় রিজিক পাশাপাশি একটা সুন্দর জীবন একটা মানে সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন স্বচ্ছতা হ্যাঁ সম্মান মর্যাদা একটা সুন্দর বংশলতিকা সুসন্তান এসবের রিজিকের মধ্যে পড়ে আমাদের জন্য তাই রিজিকের অনেক প্রয়োজন কিন্তু ইসলাম বলেছে এই রিজিকটা অর্জন করতে হবে হালাল পন্থায় 
एमन की जे दिन कथा बोल दिन होते व्यलिड दिन होते सुस्पष्ट दलालतहीन अर्थात विभ्रांतिन दिन बुझते पे अर्थात शरिक बेदात मुक्त दिन निर्भेजाल तौहिद भित्तिक दिन से दिनटाई आल्लर का व्यलिड जेको दिन आल्लर का व्यलिड नय जेको धर्म अनुसरण कर आल्लर का नजात पा जा पा जा जिसगल एक माथा ढुकाते हैं बुझते तो आल्लर का व्यलिड दिन से आल्ला तला कुरने वाले दिए इन दिन एंड अल्लाहल इसलम आल्लर का दिन हे व्यलिड दिन हे इसलम एवं से आो व्याख्या मीन और जो व्यक्ति इसलम छाड़ा और अच्छर मध्य से तर जीवन विधान तलाश कर कश्चिनकाले ग्रहणजोग्य हबें आल्लाई दिए दिन मध्य को व्यलिड है और को इनवालिड है से आल्ला दिए अतए दिन एवं दिन दारी हमें देा हलो तर आलो के हालाल रिजिक हालाल उपार्जन के खुजे नीते हैं दिन प्रेसक्राइब कर उपार्जन प्रेसक्राइब कर प्रहिविट कर निषिद्ध घोषणा करते हैं जेटा के प्रेसक्राइब कर शुद्ध हालाल कारण आल्ला तला जा हालाल कर हालाल आल्ला तला जा हराम कर हराम अल्लाह तला हालाल कर हराम कर कीसर माध्यम कुरान और हादिसर माध्यम को सन्देह नहीं जी जगते बेचे थकते हम ये जगते समृद्धि उन्नयन अर्जन करते हम परकाले आल्लर का नाजात पे हम रिजेकर प्रयोजन सबधरण रिजेकर प्रयोजन से पॉइंटर बस कथा बोलना तब हालाल उपार्जन जो कत जरूरी से सम्पर् कि हादिस अपन के उपस्थापन करब सुर बकर आठषट्टी नम्बर आयात अल्लाह तला यूहन्ना فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ كَانَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ هَيْ مَانُشِرَا شَمَسْتُ مَانُشِكُرُ دِشْكُرَ بَلَا هُتْشِ تُمْرَا بُخْخَنْ كَرُوا خَاو हालालन तैयबा अर्थात तुम्हारा खाद्य खाओ जो खाद्य मध्य दो गुण आज एक गुण हलो हालाल और एक गुण हलो तैयब हालाल एवं तैयब हालाल बैध तैयब पवित्र बांगल् जो बोली आसने की इंडिकेट कर दो शब्द दिए बला हे जिनटार जो हराम ना जेम शुकर गोष हराम तईना जेमन मद हराम ये को जिन हालाल हम तर उपार्जन हराम पंथा हार कारण हराम होते और उपार्जन बैध पंथा हम हराम होते जी वो जिनटे हराम घोषणा करा जेमन जेको मदक द्रव्य अथवा तमक हाँ एगुल की हराम अतए एगुलो की जी अपनी बैध टाक दिए केंद्र तबुओ सेवन करा कि अवैध हो मैंने रखते हैं और जगू बैध जमन चाल डाल तरकारी खबर एगल सब हालाल क्यों एगल के जो चूरी करे खाए हराम तेल आपनी जेको भाव देखें ना क्यों अपन द्रव्यटा हालाल हम शुद्ध चलो ना से उपार्जन पंथाटाओ हालाल होते हैं तर मानी हालाल हार जो प्रक्रिया आई सब प्रक्रिया ये खाद्य मध्य थकते सेकेंड हे तय्यवान खूब इम्पर्टेंट तय्यवान पवित्र होते हैं अर्थात इट खबर योग्य होते हैं एर मध्य को नजासत नहीं मध्य को भेजाल नहीं मध्य को रासायनिक जिन नाई यहाँ उपादेय पवित्र उपादेय एर मध्यमे अपन शर सुगठित यटाई हे तय्यवान सूतरा एर मध्य को फर्मालीन नहीं मध्य को रासायनिक नहीं मध्य को सार अजैव सार रासायनिक सार नहीं इत्यादि बर से अन्य कथा जो बोली तुम्हारा हालाल अर्गनिक जिन खाओ ये बोलते तर मानी हे 
আল্লাহ তালা প্রাকৃতিক যে উপায়ে জিনিসগুলো তোমাদেরকে উপহার দিয়েছেন সেই বৈশিষ্ট্য রেখেই তোমরা ভক্ষণ করো কারণ আসলে আমরা হয়তো ভাবছি সার দিয়ে খাবার বাড়াচ্ছি তাই না কিন্তু এই সারটা যে কত ক্ষতিকর ওই ক্ষতিটার প্রতি যদি আমাদের ফোকাহাইকারাম দেখেন তাহলে বলবেন যে এই সারযুক্ত খাবার আসলে খাওয়াটা বৈধ নয় কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন লা দরারা ওলা দেরা লা দরারা ওলা দেরা নিজেরও ক্ষতি করা যাবে না অন্যেরও ক্ষতি করা যাবে না ক্ষতি করাটা ইসলামে হারাও ক্ষতি করাটা ইসলামে হারাও অতএব ক্ষতিকর দ্রব্য সেবন করা ক্ষতিকর দ্রব্য উপহার দেওয়া বা মানুষের মধ্যে বেলানো এগুলো হারা এগুলো ইসলামের একদম মৌলিক নীতির কথা বলছি এই জন্য আল্লাহ তালা এখানে বলছে হে মানুষেরা তোমরা জমিনের মধ্যে যে সকল হালাল এবং তৈয়ে পবিত্র জিনিস আছে সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো ওলা তেত্তেবে রোখো তো আদি শয়তান আর শয়তানের পদাঙ্ক তোমরা অনুসরণ করো না দেখেন এই হালাল খাওয়া না খাওয়ার সাথে কিন্তু শয়তানের সম্পর্ক আছে আপনি যখন হারামের মধ্যে যাবেন তাহলে বুঝতে হবে যে আপনি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন শয়তানের পথে অগ্রসর হচ্ছেন শয়তান মানে যারা হালাল খাবার নয় বরং হারাম খাবার প্রডিউস করছে তাহলে এটা শয়তানের যারা সঙ্গী সাথে তারা করছে আর যারা শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তারাই সেই হারাম জিনিসগুলোকে কনজিউম করার জন্য আসছে ইন্নাহ লাকুম আদু নিশ্চয়ই তারা তোমাদের নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সূত্র আল্লাহ তালা এটা বারবার যেখানে তিনি বলেছেন শয়তানকে অনুসরণ করো না সেখানে আমাদেরকে রিমাইন্ডার দিয়েছেন যে কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য সূত্র আরেকটা হাদিস একটু বলি দুটো হাদিস দুটোই সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে আবু হুর রাজি আল্লাহ চালানো সেই বিখ্যাত হাদিস আপনারা জানেন মনে হয় যেটা আমি একটু কোট করেছিলাম শুরুতে আজকে আলোচনার যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন হে মানুষেরা আইয়ুহান্নাস ইন্নাল্লাহ তাইয়েবুন লাই আকবারু ইল্লা তাইয়েবা আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না ও ইন্নাল্লাহ আমার আল মিনি না বিমা আমার আবিহিল মুরসালিন আল্লাহ তালা মমিনদেরকে সেই নির্দেশে দিচ্ছেন যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসুলদেরকে কি দুটো আয়াত তিনি কোট করেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম এখন দুটো আয়াত কোট করেছেন কারণ মোমেনদেরকে কী নির্দেশ দিয়েছেন সেটাও কোট করেছেন আর রাসুলদেরকে আল্লাহ তালা কী নির্দেশ দিয়েছেন সেটা কোট করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে দুটো আয়াতে একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুতরাং আল্লাহ মোমেনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি রাসুলদেরকে দিয়েছিলেন ইয়াইহান ইয়া আইহাল্লাদিনা আ মানু না প্রথম হচ্ছে ইয়া আইহার রুসুলু কুলু মিনাতু সালেহা ইন্নি বিমাতা আমালু না আলিম হে রাসুলগণ তোমরা পবিত্র খাবার ভক্ষণ করো এবং ভালো কাজ করো কারণ তোমরা যে কাজ করো আমি জানি আল্লাহ রাসুলদেরকে অনেকটা তাই না বড় কথা বললেন এরপরে বললেন কি রাসুল সাল্লাসাম এরপরে দ্বিতীয় একটা বললেন ইয়াই হাল্লা দিন আ মানো কুলু বিন তাইয়ে ব্যাতে মারা যাক না কম হেইমানদার লোকরা তোমাদেরকে আমরা যে রেজিক দিয়েছি সেই পবিত্র রেজিক থেকে তোমরা ভক্ষণ করো তাইলে একই নির্দেশ হলো না রাসুলদেরকে যে নির্দেশ বমিদেরকেও সে নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম দেখেন কি চমৎকার ইন্টালেকচুয়াল অর্ডারটা মেনটেন করে তিনি কথা বলেন মানুষকে বললেন তোমরা পবিত্র খাবার খাও আবার বললেন যে আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া খান না গ্রহণ করেন না এটাও দেখবেন অপবিত্র যে সে অপবিত্রের মধ্যে থাকে অপবিত্র কাজকে পছন্দ করে আর যে পবিত্র সে কিন্তু তার রুচিতেই কুলাবে না যাই হোক এরপরে তিনি নবী রাসুলদের কথা বললেন তারপর মোমেনদের প্রতি আল্লাহ যে নির্দেশ সেটা বললেন তারপর আরেকটা দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করলেন এই যে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আরেকটা নির্দেশ তিনি এখানে দিলেন বা দৃষ্টান্ত দিলেন তার কি করলেন তিনি তিনি এক একটা একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে অনেক লম্বা সফর থেকে আসলো এলোমেলোকে সে ক্লান্ত কর্মক্লান্ত হয়ে ধুলো ধূসরিত হয়ে তিনি আসলেন এবং আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুই হাত তুলে দোয়া করতে থাকলেন ইয়া রব ইয়া রব এভাবে বলে হে আমার রব হে আমার রব কবুল করো মানে রহম করো ইত্যাদি তো রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন ওমা তারাম হর হারাম তার খাবার হারাম ওমাল বাসু হর হারাম তার লিবাস হারাম তারপরে কি অগুদ দিয়া বিল হারাম এবং তাকে হারাম খাদ্য প্রোভাইড করা হলো খাওয়ানো হলো ফান্নাই উস্তা যা বুলা তাহলে কিভাবে তার দোয়া কবুল হবে আমাদের লোকজন মনে করে যে কয়েকজন হুজুর বাসায় নিয়ে মিলাদ পড়াইলে বাসকেল্লা ফতে হুজুরদের একটা খতম করানো হলো অনেক সব একসাথে হলো বক্সে দিল বক্সে দিল ডিসবার্স করে দিল 
জাকাতের মতো সদাকার মতো হ্যাঁ কি অদ্ভুত এই সব কিছু কি আপনার আমার চিন্তা চেতনা অনুযায়ী হবে নাকি অহিরালোকে হবে এতটুকু বুদ্ধি রাখেন না সমাজের এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এত বুদ্ধিমান এত ক্ষমতাশালী এত প্রভাবশালী এতটুকু বুদ্ধি নেই যে এই সব কিছু আপনার প্রেসক্রিপশন মতো হবে না আপনার ইনস্ট্রাকশন মতো হবে না এটা হবে ওই কি বলেছে যে আসলে সব কি একসাথ করে রেখে তারপরে বন্টন করা যায় বা এই যে হাফিজ সাহেবরা তা তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে আমি কয়েক খতম করালাম তারপরে দোয়া বক্সে দিলাম এভাবে কি হবে এটা আমাদের সমাজে চলে এসছে এরপরে আছে আরেকটা মিলাদ মিলাদ কমে গেছে এখন আলহামদুলিল্লাহ তো এই সমস্ত পদ্ধতিগুলো আসলে কতটা ভ্যালিড ভ্যালিড না এটা কিন্তু একটু ভাবতে হবে এটা একটু ভাবতে হবে এটা গায়ের জোরের ব্যাপার নয় জেদেরও ব্যাপার নয় সেরিয়া পারমিশন দিয়েছে কি না দিলে দলিল কি এখন তো আমরা অবশ্যই বলছি যে বইতে আছে অমুক হুজুরকে বলছি অমুক মসজিদে দেখছি এটা কি এটা কি আসলে দলিল হতে পারে এটা দলিল হতে পারে না এখন আমাদের কাছে একদম তাজা কোরআন আছে কোরআনের ব্যাখ্যা আছে আমাদের স্কলারদের যারা এই দেশের অথবা বিশ্বের মহান স্কলার তাদের বক্তব্য আছে যেমন মিলাদের ব্যাপারে আশরাফ আলী থানবি রহমাহুল্লাহ ওনার কিন্তু স্পষ্ট বক্তব্য আছে উনি বলেছেন এটা একদম সারা সারবে দা এরকম আরও অনেকগুলো বিষয় আছে সুতরাং আমাদেরকে সেই সব কিছু বিবেচনায় রেখেই যদি আমরা দোয়া করি তাহলে দোয়া কবুল হবে দোয়া আপনার গায়ের জোরে আল্লাহকে কবুল করতে পারবেন না আপনার আমার সিস্টেমে দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন না দোয়া কবুল হওয়ার দোয়া একটা ইবাদা এই বাদতের একটা ডেসক্রিপশন আছে একটা প্রেসক্রিপশন আছে আল্লাহ এবং তারা সুসাল্লা সালামের পক্ষ থেকে সেগুলো মেনটেন না করলে আপনার দোয়া কবুল হবে না ঠিক যেমন ঔষধ খাওয়ার সেবনের একটা বর্ণনা আছে একটা প্রেসক্রিপশন আছে স্পেশালিস্ট ডাক্তার যেভাবে বলে আপনি যদি বলেন উল্টাটা যে ডাক্তার ওষুধ দিছে মানে কথা সেও তো মানুষ আমিও মানুষ আমি আমার মতো খাবো অথবা ভাবলেন যে ডাক্তার দিয়েছে আমাকে সাত দিনে সাতটা অ্যান্টিবায়োটিক আমি একদিনে খাবো এটাই করে মানুষ একদিনে দশজন হাফেজকে দিয়ে করে আর নামাজে এক মাসের কোনো খবর নাই তাই না এটা তো অনেকটা সেরকমই আসলে বাস্তব জীবনের সাথে একটু মেলাতে হবে একদিনে সব কাজ করতে গেলে দেখবেন যে আসলে হবে না বরং আপনি ক্ষতির মুখোমুখি হবেন দিনের ক্ষেত্রেও তাই কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আমরা আমাদের জীবনটাকে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সাজিয়েছি আর দিনটাকে সাজিয়েছে জাহালাত দিয়ে মূর্খতা দিয়ে অজ্ঞতা দিয়ে ফলে আমাদের দিনই জীবনে রিলিজিয়াস লাইফে বিপর্যয় ঘটেছে এবং সবচেয়ে বিপর্যয় ঘটেছে আমাদের এই ইনকামের ক্ষেত্রে আমাদের হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটেছে এবং আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে আসলে যেই চেতনা সবার মধ্যে থাকলে জিনিসটা সহজ হতো আনফর্চুনেটলি সেই চেতনা সবার মধ্যে নাই আমি শুধু বাংলাদেশের কথা বলছি না পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশে আপনি দেখেন সুদের ছড়াছড়ি সুদের ছড়াছড়ি আরে মুসলিমরা তোমাদেরকে কি আল্লাহ তালা বলেনি ফায়দানো বেহার বে মিন আল্লাহ রাসুলি ওদার উমা বাকিয়া মিনার রেবা তোমাদেরকে বলেনি তোমাদেরকে বলেনি এবং বিদায় হজের ভাষণে রাসুল সাল্লা সাল্লাম যে বললেন আর আজ থেকে সুদ আমার দুপায়ের নিচে রহিত করা হলো এটা কি কি মানব জাতির উদ্দেশ্যে মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে বলা হয়নি তাহলে আমরা তার জন্য কি কোনো প্ল্যান করছি বরং আমরা বলছি যে না সুদ এমন একটা অনিবার্য পরিণতি যেটা থেকে বাঁচা আসলে যাবে না অথবা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করো ইত্যাদি এর পাশাপাশি তো আরও কত বিপর্যয় আছে হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহর বিধান মনে রাখবেন হালালের ক্ষেত্রে এবং হারামের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান আল্লাহর কমান্ডমেন্ট আল্লাহর নির্দেশ কেমত পর্যন্ত কোনো ব্যত্যয় হবে না আল্লাহ তার বিধানকে এবং তার নির্দেশকে এক চুল তিনি কোনো ধরনের ছাড় দেবেন না আল্লাহ তালা দুটো বিধান আছে আপনারা জানেন একটা হলো আল্লাহর সৃষ্টিগত বিধান আর একটা হলো আল্লাহর সেরাই বিধান একটা হলো সৃষ্টিগত বিধান আর একটা হলো সেরাই বিধান সৃষ্টিগত বিধান হচ্ছে সৃষ্টির সাথে রিলেটেড সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় আল্লাহ শুধু একবারই সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠাবেন যেদিন তিনি কেমত ঘটাবেন তার আগ পর্যন্ত আল্লাহর এই বিধানের নর্চ কোনো দিন হবে না চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের যে বিধানটা আছে এটার মধ্যে কোনো নর্চর নেই ইভেন আপনার আমার এই যে হিউম্যান বডির মধ্যেও 
আল্লাহ তালা যেই অর্গ্যানের যে ফাংশান দিয়েছেন সেটা কোনো দিন নড়চর হবে না চোখ দিয়ে কোনো দিন নিঃশ্বাস টানতে চাইলেও পারবেন না এবং নাক দিয়ে কোনো দিন দেখবেন না কিডনি দিয়ে হার্টের ফাংশন হবে না হার্ট দিয়ে কিডনির ফাংশন হবে না এগুলো জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে উল্লেখ করলাম আমি আরও কয়েক জায়গাতেই উল্লেখ করেছি এগুলো মানে জাস্ট এটাকে ফাহামকে তাকরিব করার জন্য বোঝানোর জন্য যে আল্লাহর সিস্টেম এতটাই অলঙ্ঘনীয় সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে এর কোনো ব্যত্যয় নাই এর কোনো ব্যত্যয় নাই কারো শরীরের রক্ত প্রয়োজন আপনি বললেন রক্ত তো পাচ্ছি না পানি ঢুকায় দিই হবে হবে দুইটাই তো আসলে তরল কিন্তু হবে না হবে না একদম টু দ্য পয়েন্ট হওয়া লাগবে রক্তের মধ্যে গ্রোপও ঠিক হতে হবে ও প্লাসকে যদি বি প্লাস দিয়ে দেন তাইলে হবে না এগুলো হচ্ছে প্রমাণ যে আল্লাহর সৃষ্টিগত যে বিধান তিনি তৈরি করেছেন ওলান তেজিদ আলী সুন্নাতিল্লাহি তাবদিলা এটা এটা মনে রাখতে হবে ঠিক তেমনি আল্লাহ সের এই বিধানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই আল্লাহ যত যেহেতু শেষ নবী এসে গেছেন এবং শেষ গ্রন্থ হচ্ছে আল কোরআন অতএব আর কোনো দিন আল্লাহ কোনো হালালকে আর হারাম করবেন না যেটা কোরআন নির্দেশ করেছে সেটা কি আমার পর্যন্তই বজায় থাকবে এটা মনে রাখবেন সুদ সারা বিশ্বে প্রচলিত হয়ে গেছে সুদ থেকে কারো নিস্তার নেই এই যুক্তিতে সুদ কোনো দিন হালাল হবে না ঘুষ ছাড়া কাজ চলে না এই দৃষ্টিতে ঘুষ কোনো দিন হালাল হবে না চুরি চামারি সবাই কম বেশি করে নাহলে সংসার চালাবো কি করে এই যুক্তিতে চুরির দ্বারা অর্জিত সম্পদ কোনো দিন হালাল হবে না এটা মনে রাখতে হবে হারাম ইজ হারাম হালাল ইজ হালাল এই জন্য রাসুল সাল্লা সাল্লামের আরেকটা সুন্দর হাদিস আছে সে হাদিসে তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন আল হালাল উবাইয়েন ওল হারাম উবাইয়েন ওবাইনা হোমা ওমর উল মুস্তাবি হাজ হালাল স্পষ্ট বিবেকের কাছে স্পষ্ট জ্ঞান একটু খুলে দেখুন জ্ঞানের ভাণ্ডার স্পষ্ট আপনি তো হালাল নিতে হবে কোথ থেকে যে হালাল থেকে নাকি এলএম থেকে জ্ঞান থেকে হারাম নিতে হবে কোথ থেকে যে কোনটা হারাম কোনটা হালাল সেই জ্ঞান থেকে সব কিছুতে জ্ঞানের কাছে দ্বারস্থ হতে হবে সেই জ্ঞানটা একটু মেলে ধরুন আর দেখবেন হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট আর যদি জাহালাতের মধ্যে থাকেন তাহলে তো সেটার ক্যালকুলেশন আলাদা কোরআন হাদিস যখন এই কথাগুলো উপস্থাপন করে তারা জ্ঞানের আরও কি উপস্থাপন করে তবে এরপরেও আপনি কোরআন হাদিস সার্চ করার পরেও দেখবেন যে কিছু এরিয়া আছে এটাকে বলা হয় গ্রে এরিয়া আর আরবিতে হলো ওবাইনা হুমা উমরুন মুস্তাবি হাত বা মোতাসা বিহাত দুটোই আছে গ্রে এরিয়া এখন এটা কি হালাল না হারা বোঝা যাচ্ছে না এমনি আরেকটা মূল নীতি আছে কিন্তু ইসলামে যখন কোনো বিষয়ে এটা হালাল হতে পারে হারাম হতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় তখন ওটাকে হারাম ধরে নিয়ে বর্জন করতে হবে তখন ওটাকে হারাম ধরে নিয়ে বর্জন করতে হবে কারণ এটা হালাল হলেও বর্জন করলে তো কোনো অসুবিধা নেই আর হারাম হলে যদি আপনি এটাকে কনজার্ম করেন তাহলে তো সমস্যা এই জন্যে যখন দুটোর পাল্লা সমান সমান হবে কারণ আপনার কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে না এটা হালালের পাল্লাটাই ভারী দেয় তো হালাল কিন্তু যখন আপনার কাছে হালাল হারাম স্পষ্ট হবে না তখন ওটাকে ধরে নিতে হবে কি হারাম এবং সেটাকে কি করতে হবে তাহলে ইসলাম তো আমাদেরকে আসলে অস্পষ্টতার মধ্যে রাখেনি তাহলে এই গ্রে এরিয়ার মধ্যেও কি করণীয় সেটা আমাদেরকে বলে দিয়েছে অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে হালাল ইনকামটা এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই যে খাদ্য আমরা জানি খাদ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত এর ইন প্রোডাক্টটা কি খাদ্যের ইন প্রোডাক্টটা কি আমরা যে খাদ্য কনজিউম করি এটা রক্ত শরীরের রক্ত শ্বেত কণিকা আর লোহিত কণিকা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তার মানুষ বেঁচে থাকে না এই জন্য বেশি শ্বেতসার জাতীয় খাবার খাওয়া হ্যাঁ তাতে সেগুলোতে কিন্তু চর্বি বেড়ে যায় চর্বি জাতীয় খাবার যদি খান ইত্যাদি খাবারের মধ্যে আমাদের বাদ বিচারের প্রয়োজন এখানেই দেখা যায় ডাক্তাররা বলে যে এটা খাবেন এটা খাবেন না তাই না যখন ডায়াবেটিস হয়ে যায় প্রেশার হয়ে যায় কোলেস্ট্রল বেড়ে যায় ডাক্তাররা অবশ্যই প্রেসক্রাইব করে না হ্যাঁ আমাদের সেটা দেখতে হবে আর তার আগে আল্লাহ তালা প্রেসক্রাইব করেছে আমরা এখন ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনটাকে এত মানি কিন্তু আল্লাহর প্রেসক্রিপশনটাকে মানি না কি আনফরচুনেট তাই না কি দুঃখ আচ্ছা হারাম ইনকাম করলে তার পরিণতি কি এ সম্পর্কে কিন্তু অনেক কথা আছে আমি দু একটা হাদিস শুধু আপনার বা আয়াত আয়াত এবং যদি হাদিস থাকে হাদিস বলবো একটা আয়াত হলো আল্লাহ তালা বলছেন সুরা আন্নে সার উনত্রিশ নম্বর আয়াত ইয়া ইহুল্লাদিন আমানুল্লাহ তাকুল আমুয়াল কুম্বাইনা কুম্বিল বাতুল ইল্লা আন তাকুনা তেজা রাতান 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما هي من دلوا كرا تمر تمر در مدة باتيل بانتها برشبر شامبان بخون كورونا أتوشات كورونا طبعا جدي أي بخون كورا بروكريا هاي تمر در مدة برشبر شاموتير بيتي تي بابشا تاول كونا شامشاني كن ترماني بابشار مدة برشبر شاموتي थकते होंगे कारण आमी कीने ची आमी बेचे ची आमी बिक्रे करे जर थकते होंगे आप जो भी अपने जोर करे नहीं है जान चले बोले कोशिश ले टके बेबसा बोले ना अथवा बेबसा मुझे ठोकन तो ठोकन ऊपर तम्र एक मत ना आमी ठीक ही अपने कस्ते का एक जिन्स किन्ना क्योंकि अपने आम के ठोका लेन तले इटे आमा के ठोकनो बा प्रोतारो ना करे इटा इस्लामी निशिद दो जन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शे आदिस बिखा तो जेकरे तीनी बोले से मन गश्चना फैलाई से मिन्ना जहाँ मदर के रिश कुल्लो प्रोतारो ना कुल्लो शाम मदर अंतर भुक्तू ही ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदर के मानी आश्वले भालो म शेठा कोरा जावे ना ओला तक तो दुआन फुसा कुम तुमरा तुमरा निजी दिल के होता करो ना अखोन अच्छा जहूँ के बैखा मेरा जाती है ना लम्बा कोथा ये पौरे एक ता हदीस बोली बुखारी हदीस उम्मे सल्लम रादी अल्लाह ताला अन्हा थे के बोलनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे इन्ह मुकदमा दायर करो तख्त सिमुने इलाय मने आमर कछे मुकदमा नहीं आशो आमर कछे दायर करो आर संभवतः तुम अधर क्यों एक जन आरेक जन एर बेपर जो हुज्जत पेश करे शेखने शे भूल करे शेखने शे भूल करे छोटी तो उपस्थापन करे नहीं होय शे ट्विस्ट करे बानाए मिथ्या शक्खो दाए मिथ्या शुनानी करे इते बुझाचन � आमी जो दी तार भाईर पक्के कोनो एक टा शिद्धांत दे ही फैसला दे ही फाइन्ना मा अक्त अल्लाहु कतरता मिना नार ताहले मोने रख बा कारण जे शुनानेर मुझे भूल कर से वो ही भूलेर पक्के आमी फैसला कर लाम कारण आमी तो बाजीक जा शुनी शुनानेर मुझे शे आलोके शिद्धांत दे ही किंतु जेहतु शुनाने जो दियो आमी, जो दियो आमी शेफाई साला टा दे, तो वो शेटा मोने रख बा इटा होच्छे जहाँ ना मेरा एक टा टुक्रा जामी तार जोनों ने धारण कोडी, फलाया खुद हा, और तो जे व्यक्ति आश्चर्य मिथ्या तत्त्व पुस्तापन करो चाहो, तो भाई मिथ्या शाखो दिए चे, बादी पक्को जनों शेटा ग्रहण ना कोडे कारण मिथ्या रूप और भेदती करे और तो ये ये जो हराम उपर जोन बा माने हम रूप जोन करने को था बोलते हैं हलाल उपर जोन को रूप तो को था बोलते हैं मतलब एक बन बेबसा बादी जो किंतु मामला मुकदमा हाँ है ना एक अन छोले बोले कोश छोले मामला जिद्दी अपने पक्के नहीं आशन तेरे ऑनलाइन की नहीं हुए जबे हर शंकिन्न करे फेले ची हालाल एर गोंडी टके शुद्ध देखी जे दूध टकाई शेटा हालाल कीना जे भात टकाई शेटा हालाल कीना आमदर बाकी कोर्मो कंडेर मधे हालाल हराम एर बाज बिचार जे कुर्तो बेटा हमरा अनेक श्माय भूले जाई आपने इनकाम की कोर्चन शेटा भूले जाचन शुद्ध सामने जे टा खाचन शेही आजकल ख हालाल हराम में प्रश्न गुरुत्व हुई देखा गया था, किंतु इस्लाम अशुले हालाल हराम में गुरु बेपत्त के ऐतरा शंकिन्नो कॉरेट है, परंतु इतारों ने बेपोक जो अपना संपदेश्यत रिलेटेड, अपना जो तो डीलिंग, जो तो आचरण चरण प्रत्येक टके देखते होंगे अपने के हालाल में मध्य आचन, ना के हराम में मध्य आचन दुआ की इफेक्ट कर बे, हराम अपना इबादत की इफेक्ट कर बे, अपना जीवन यात्रा की इफेक्ट कर बे, अपना के भरक्रांत कर बे, अपना के खोटी ग्रस्तो कर बे। आज के जमाने देखो ना अनेकी, है तो शबर पे परे शमान होए ना, अल्लाह छब बिचर की दुनिया ते कर बे, कर बे ना। किंतु आज के जरा हराम इनकम कर चे, 
হারাম ইনকাম যারা করছেন এবং অনেক হারাম ইনকাম আপনার রেপুটেশনকে ধ্বংস করে করে না এবং আপনাকে সমাজের চোখে ফাতরা করে ফেলে আপনাকে সমাজের চোখে লজ্জিত করে অপমানিত করে আপনি দুর্নীতিগ্রস্ত হিসাবে আজকে চিহ্নিত হন অনেক সময় আপনি আপনাকে জেলেও যেতে হয় হারাম ইনকামের কারণ এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু তারপরেও শেষ কথা হচ্ছে দুনিয়াতে সব কাজের হানড্রেড পার্সেন্ট বিচার হবে না কারো কারো ক্ষেত্রে আল্লাহ হয়তো আদৌ বিচার করবেন না পুরোটাই রেখে দিয়েছেন আখেরাতের জন্য আবার কারো কারো ক্ষেত্রে কিছু বিচার দুনিয়াতে কিছু বিচার আখেরাত তবে আখেরাতের বিচার হচ্ছে শেষ বিচার আমরা যখন হারাম ইনকামের বিপক্ষে বলি হালাল ইনকামের পক্ষে বলি তখন কিন্তু আখেরাতটাই আমাদের মেন ফোকাস কারণ যে আখেরাতে জাহান নাম থেকে বাঁচলো সেই মূলত না জাত পেল আর যে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারলো না সেই মূলত আল্লাহর কাছে ধরা খেলো এবং আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হলো মোমেনের সবচেয়ে বড় ফোকাস হচ্ছে আখেরাতের না জাত অতএব দুনিয়াতে কিছু কষ্ট কিছু দুঃখ দুর্দশা এটা কিন্তু সমস্যা না ওলা নাম লুয়ান না কমবে সেই এমিন আল হাউফ ওয়াল জুয়ার ওয়ান আকসিম মিন আল আমি ওয়াল আনফুসি ওয়াত ওয়াবাশির সাবেরিন সুহান আল্লাহ দুনিয়াতে আল্লাহ তালা এই ধরনের মানে কিছু ফল ফলাদি যান মালের নক্স দুর্ভিক্ষ দিয়ে অভাব দিয়ে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ বলছে তো অবশ্য সবসময় পরীক্ষা করব আর বলেছেন অবাশ্যের সবেরিন যারা সবরকারী তাদেরকে সে সংবাদ দাও আজকে যারা অস্থির যারা সবর শেখেনি তারাই আজকে আসলে দুনিয়ার সম্পদের জন্য লালায়িত দুনিয়ার বৃত্ত বৈভব গড়ে তোলার জন্য তারা এমন কোনো হেন কাজ নেই যেটা করছে না আর দুনিয়ার জাগতিক ব্যবস্থাপনা তাদেরকে সাহায্য করছে যে কোনো হারামে সম্পৃক্ত হতে তাদেরকে প্রণোদনা দিচ্ছে কিন্তু মনে রাখবেন মুসলিমদের জন্য এটা কখনোই গ্রহণীয় নয় মুসলিম এই দুনিয়াতে সুন্দর পবিত্র একটা জীবনযাপন করবে সেটা তার জন্য যদি চ্যালেঞ্জিং হয় তার জন্য যদি কঠিন কষ্টকর হয় তবু সে সেটা করবে কারণ সে আখরাত প্রত্যাশী সে জানে দুনিয়া তার হোমল্যান্ড না টেম্পোরারি স্টেশন তার তার পারমানেন্ট রেসিডেন্স কোথায় আখিরত তার মূল মানে আবাস হচ্ছে আখিরাত এবং আখিরাতে একজন মোমেন অবশ্যই সে প্রত্যাশা করে সে স্বপ্ন দেখে একটা সুন্দর জান্নাতের তাই না আল্লাহর কাছে কি আমরা সবাই সেই প্রত্যাশা করি না আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহর প্রতি আমাদের পূর্ণ ইমান আছে আমরা দিনকে ভালোবাসি কোরআন সন্ন্যাকে ভালোবাসি আমাদের রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসি আমরা আমাল সালেহকে ভালোবাসি এ সব কিছুর এইন রেজাল্টটা হচ্ছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার যেহেতু এত কিছু ভালোর চর্চা আমরা করছি তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল মমিনকে আল্লাহ তালা জান্নাত দান করুন আমি তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে আজকের এই কথাটা বলা আল্লাহই রিজিক দাতা এর উপরে মুখতার ভাই কিন্তু অনেকগুলো আলোচনা করেছেন এখানে অনেক আয়াত আছে আল্লাহ রিজিক দাতা ইন আল্লাহ হুয়ারাজ্জাকুদুল কুয়াতিল ম্যাচিন সুরাত দারিয়াতের আটা আটান্ন নম্বর আয়াত তারপরে সুরা সুরার উনিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ লাতিফুম বেহিবাদিয়ার জুকুমাইয়াশা আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল যাকে ইচ্ছা তিনি রিজেক দিয়ে থাকেন ওহু আল কাউইউল আজিজ তিনি শক্তিশালী পরাক্রমময় এরপরে অনেকগুলো আয়াত আল্লাহ তালা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে জানিয়ে দিয়েছেন যে রিজেকের প্রশস্ততা কে তৈরি করে দেন আল্লাহ আল্লাহ ইয়াবসুতুর রিজ কালি মাইয়াশা ও ইয়াকদের আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিজেকের প্রশস্ততা দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা তার রিজেককে সংকীর্ণ করে দেন আপনি আমি চেষ্টা করলে কিছু করতে পারবো না আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর পথে চলা আর আল্লাহ যেটা রিজেক দিবেন দিবেনি আল্লাহ এই দুনিয়াতে যাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে রিজেক দিচ্ছেন কিছু কিছু পাখির কথা শুনেছি এরা মানে ঠিক সে আলাস্কা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত উড়ে যায় প্রায় নয় দিন বা তারও বেশি কতদিন আছে ইউটিউবে আছে দেখলাম এগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্য এগুলো কিন্তু আমাদের বানানো গল্প না অনেক সময় ওয়াইজিন রাব বানিয়ে বানিয়ে আবার গল্প বলে এগুলো বৈজ্ঞানিক তথ্য এই যে এত দিন এই পাখিগুলো উঠতে থাকে কে রিজিক দেন এর মধ্যে সে আবার ঘুমায় এই ঘুমান ঘুমানোটা একটা রিজিক যার ঘুম আসে না সে বুঝে যে ঘুমানোটা কত বড় রিজিক সে এর মধ্যে ঘুমায়ও 
খাবারও খায় ঘুমায় সুবহান আল্লাহ কে দিয়েছেন আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন সাগরের এই অতলে এত প্রাণী কত বড় বড় প্রাণী আছে কে রিজিক দিচ্ছেন নীল তিমিকে কে রিজিক দিচ্ছেন তাহলে আপনি আমি কেন এত মানে এত মানে কি শঙ্কিত হচ্ছি অস্থির হচ্ছি যে আমার রিজেক কোথায় আরে আল্লাহ তো কাউকে রিজেকহীন রাখেননি আল্লাহ এই জগতে কত কোটি কোটি রকমের প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেককে আল্লাহ তালা রিজেক দিচ্ছেন এবং কারো রিজেক প্রশস্ত করে দিচ্ছেন কারো রিজেক সংকীর্ণ করে দিচ্ছেন এখন আপনি হয়তো বলবেন তো আমার রিজেককে আল্লাহ প্রশস্ত করে না কেন এখানে মুক্তর ভাইকে ধন্যবাদ জানাই চমৎকার একটা কথা বলেছেন আল্লাহ তো আপনি রিজেকের দায়িত্ব নিয়েছেন আপনার প্যাট পুরানো দায়িত্ব মানে লোভের প্যাট পুরানো দায়িত্ব আল্লাহ নেননি এবং রাসুল সাল্লাহ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মাটি ছাড়া আর কেউ তার লোভ মানে কমপ্লিট করতে পারবে না মাটি দিয়ে কারণ আপনি সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি অর্জন করলেও কিন্তু আপনার লোভ তো থামছে না আপনার লোভ মানে মিটছে না আপনি আরও চাই আরও চাই আরও চাই কত এক কোটি দশ কোটি এক হাজার কোটি পাঁচ হাজার কোটি এক লক্ষ কোটি হ্যাঁ এই জন্য আপনি আবার অবৈধ অস্ত্র ব্যবসাও করেন এ করেন সে করেন কত কিছু করেন তাই না এখন তো ইউটিউব খুললে দেখা যায় তাদের সমস্ত কথা তো যাই হোক সুতরাং আল্লাহ তালা রিজেকের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন কেউ না কেউ আপনি যদি দরিদ্র হন ইনকামের সোর্স না থাকে দেখবেন যে সেদিন আল্লাহ তালা আপনাকে না খাওয়া রাখবেন না তা আপনি একজন সৎ জীবন যাপন করুন আমাদের কথা হচ্ছে এটাই আমরা বলি না যে আপনি দরিদ্র হয়ে বসে থাকেন আল্লাহ আপনার রিজেকের ব্যবস্থা করবে এটা আবার তাওয়াক্কুলের খেলাফ আমরা কিন্তু সেটাকে প্রেসক্রাইব করছি না রাসুল সাল্লা সাল্লাম সেটা করেননি এবং তিনি বরং বলেছেন যে কেন সে কাঠ কেটে সেটা বাজার নিয়ে বিক্রি করে তার চাহিদা পূরণ করে না রাসুল সাল্লা সাল্লামের সমস্ত হাদিসগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব রাসুল সাল্লা সাল্লাম আসলে তাওয়াক্কল করে বসে থাকতেও কখনো প্রেসক্রাইব করেননি আবার মানুষের উপর ডিপেন্ডেন্ট হওয়াকে প্রেসক্রাইব করেননি তিনি উদ্যোক্তা হওয়ার প্রতি মানুষকে উৎসাহ দিয়েছেন উদ্যোক্তা হওয়া অনেকগুলো হাদিস আছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন তুমি উদ্যোক্তা হও বসে আছো কেন কার উপর তাওয়াক্কল করে কার উপর নির্ভর করে বসে আছো আল্লাহর উপর নির্ভর করে যদি বসে থাকতে চাও তাহলে তোমাকে কাজ করতে হবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তিনি তখন তুমি তখন তোমার জীবনটাকে উন্নয়নের পথে নাও সমাজকে উন্নীত করো সামাজিক উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্ত প্রবৃদ্ধি এই পথেই ঘটবে দেখেন ইসলাম যে যে সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো প্রেসক্রাইব করেছে এর মধ্য দিয়ে কিন্তু সামাজিক উন্নয়ন এদেশের মানুষ যদি আজকে বসে না থেকে এবং মাদক ব্যবসা না করে এবং ক্ষতিকর এ সমস্ত কাজ না করে তারা যদি উদ্যোক্তা হয় এবং উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে পার ক্যাপিটা ইনকাম কিন্তু বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে না বলেন তো আমাদের যে হাতগুলো এখন কাজ করছে না অলস ভিক্ষা নিচ্ছি জাকাত নিচ্ছি মানুষের কাছ থেকে তাদের সাহায্য নিচ্ছি এভাবে যদি আমরা উপার্জন করি তাহলে আমাদের পার ক্যাপিটা কমবে আর যদি আমরা আমাদের উন্নয়নের হাতটাকে কাজে লাগাই এবং উদ্যোগ গ্রহণ করি তাহলে পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়ে যাবে জাপান পার ক্যাপিটা পার ক্যাপিটা ইনকাম কী করে বাড়িয়েছে আপনারা জানেন যে একসময় তারা ষোলো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা কাজ করত তাহলে কাজ করলে আমাদের ইনকাম বাড়ে এবং এটা কে প্রেসক্রাইব করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সুতরাং আমাদেরকে সেটা বুঝতে হবে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে এখন ভয়ঙ্কর প্রবণতা শর্টকাট ইনকাম করো শর্টকাট ইয়াবা বিজনেস শর্টকাট সোনা চড়া চলানি করো শর্টকাট তারপরে মাদক সেবীদের হয়ে কাজ করো শর্টকাট সব শর্টকাট অথবা ঘুষ খাও শর্টকাট অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবা কারণ কত দিনে তুমি কত টাকা ইনকাম করবে জমা বা আবার উদ্যোক্তা হয়ে টাকা তাই না এই শর্টকাটের মানসিকতা পরিহার করতে হবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম এবং আল্লাহ তালার দেখানো পথেই আমাদেরকে যেতে হবে তাহলেই কিন্তু আমাদের রিজিক প্রশস্ত হবে রিজিক প্রশস্ত হওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রেসক্রিপশন আছে সেটা খুব সংক্ষেপে আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি কারণ আমরা অনেকেই বলি যে আমার তো আসলে অনেক কষ্ট কীভাবে রিজিক বাড়াবো রিজিক বাড়ানোর জন্য বৈধ পন্থা আছে আমি একজন যিনি অর্গ্যানিক জিনিস চাষ করেন এরকম এক বা একাধিক ব্যক্তির সাথে কথা বলেছি হ্যাঁ তারা বলেন যে এখন আমরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করি তাই না পোকামাকড় মারার জন্য যাতে আমাদের বেগুন কিংবা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পোকামাকড় বা আমের মধ্যে না লাগে অথচ জৈব সারের মধ্যেও এমন পদ্ধতি আছে যাতে একটা পোকা হবে না 
কিন্তু সে জৈব সার তৈরি করা একটু ধৈর্য লাগবে সেটাকে ব্যবহার করা তাহলে জিনিসটা অর্গানিক থেকে গেল তো সেই জন্য আমাদের আমাদের আসলে প্রবলেমটা কোথায় আমাদের প্রবলেমটা হলো অস্থিরতা বেশি খুব দ্রুত ফল লাভ করতে চাই ধৈর্য কম অথচ ধৈর্য থাকলে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি জাতি এবং লং টাইম আমরা সাস্টেন করতে পারি ঠিক একই অবস্থা হয়েছে আমাদের রিজেকের ক্ষেত্রেও আমরা এখন বৈধ অবৈধ এগুলোর বাস বিচার না করে খুব দ্রুত আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার কথা চিন্তা করি অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি সেই জন্যই কিন্তু এই অবৈধ উপার্জনের পথটা আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে অথচ আমরা যদি সত্যি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বরকত চাই তাহলে নিশ্চয়ই কিছু পন্থা আছে যে পন্থাগুলোর মাধ্যমে সে বরকতটা আমরা পেতে পারি সেগুলো আপনাদের সামনে আমি একটু সংক্ষেপে তুলে ধরছি এক নম্বর হচ্ছে ইমান দুই নম্বর হলো তাকোয়া এ দুটোকে সুরা আল আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর এতে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন কি বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন যদি জনপদের লোকেরা ইমান আন্ত আর তাকা অবলম্বন করতো তাহলে আসমান এবং জমিনের বরকত তাদের জন্য আমরা উন্মুক্ত করে দিতাম দেখেন বরকত দিতাম এটা বলেননি আসমান এবং জমিনের বরকত আসমানের বরকত কত বিশাল বরকত কোথেকে আসে আল্লাহর কাছ থেকে আসে আসমান থেকে আসে বরকতের মূল ভাণ্ডার কার কাছে আল্লাহর কাছে আর আল্লাহ তালা তার সৃষ্টির অনেক কিছুর মধ্যে বরকত দিয়ে দিয়েছেন মাছের মধ্যে বরকত দিয়েছেন দেখো মাছ খেলে আপনার শরীর ভালো থাকে গোষের মধ্যে বরকত দিয়েছেন জমিনের ফসলের মধ্যে বরকত দিয়েছেন ধান চাল গমের মধ্যে বরকত দিয়েছেন তাহলে আল্লাহ আসমান এবং জমিনের বরকত দিয়েছেন কিন্তু বলেছেন যে এই বরকতটা অর্জন করতে হলে আমাদেরকে ইমান এবং তাকোয়ার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে ইমান তাকোয়া বাদ গেলে বরকত কমে যাবে আজকে দেখেন বিশ্বে বরকত কমে গেছে কারণ অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ইমান তাকোয়া নেই বরং বলা যায় যে অধিকাংশ মুসলিমও ইমান তাকোয়ার শর্তগুলো পরিপূরণ করে না আর তাকোয়ার ব্যাপারটা সুরাত তালাকের দুই তিন নম্বর আয়াতে আরও সুন্দর করে বলেছেন খুবই ইমপ্রেসিভ আয়াত খুবই ইমপ্রেসিভ আয়াত জীবনে কোনো একটা সময় আমি আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি আমার হঠাৎ মনে হলো যে আসলে কিভাবে আমি জীবনে বড় হতে পারব মানে পড়াশোনা কিংবা আরও অন্য অন্য দিক থেকে এমন একটা প্রফেশন যে প্রফেশন এটা আমার মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় হচ্ছিল ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে কারণ তখন অনেকেই আমাকে বলছিল এই তুমি মদিনায় কেন আসলা তুমি দেশেই পড়তা পড়ে ব্রিটেন আমেরিকাতে গিয়ে পিএইচডি করতা মদিনায় কেন আসলা মদিনা গিয়ে দেশে গিয়ে তোমাকে ওই একটা ছোট্ট মাদ্রাসা গিয়ে পড়াতে হবে মানে গরিব গোড়াবাই থেকে যাওয়া তখন আমি ভাবলাম যে আসলে কী করা উচিত আমার আমি কি তাহলে ফার্স্ট ইয়ার থেকে আবার দেশে চলে যাব ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবো ইত্যাদি ইত্যাদি এটা সিরিয়াসলি আসলে তখন এই আয়ারটা আমি হঠাৎ দেখলাম হঠাৎ দেখলাম মানে আগে তো কতবার যে পড়েছি কিন্তু তখন মনে হলো এই আয়ারটা বুঝে প্রথমবারের মতো দেখলাম সেই আয়ারটা এখন বলছি সেটা হলো আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর তাকো অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য একটা উপায় বের করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন যা সে ভাবেও নি সুভান আল্লাহ তখন আমার মনে হলো আমি নিজেকে বললাম মঞ্জুর সুভান আল্লাহ কি ভাবছো তুমি তাকোয়ার পথে চলো আল্লাহ একটা পথ অবশ্যই খুলে দেবেন সুভান আল্লাহ এবং আমি সেটা তো পেলামই আমি যখন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলর ডিগ্রি পাশ করলাম তখন সবাই জানতো এর আগে নয় বছর পর্যন্ত কেউ মাস্টার্সে চান্স পায়নি আমার আগে আমি সেখানে চান্স পেলাম এবং এর জন্য কোনো কষ্ট করতে হয়নি কাউকে ধরাধরিও করতে হয়নি আচ্ছা মাস্টার্সটা শেষ করলাম এর আগে কেউ কোনো দিন পিএইচডিতে চান্স পায়নি বাঙালিদের পক্ষ থেকে আর কি বলছি বাংলাদেশে আমি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পিএইচডিতে চান্স পেয়ে গেলাম সেখানেও কোনো ধরাধরি করতে হয়নি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হেল্প করেননি তো তখন আমি বুঝলাম যে সুভান আল্লাহ ওই যে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম ব্যাচেলর ডিগ্রিতে আল্লাহ তালা এই তাওয়াক্কুলের এবং চেষ্টা করেছি তাকোয়ার পথে থাকার জন্যে হয়তো তারই আমরা তো যতটা সম্ভব মানে যতটা হওয়া উচিত ততটা তো আমরা পারি না কিন্তু যতটুকু পেয়েছি আল্লাহ কিছু না কিছু পুরস্কার অবশ্যই দেবেন কিন্তু আপনার আমার এই তাকোয়া এবং এই তাওয়াক্কলটা কমপ্লিটলি থাকতে হবে এবং এরপর আপনার আর ভাবা উচিত নয় যে আল্লাহ তালা 
আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কোনো দিন আমাদেরকে ধারের উপর রাখেননি কষ্টের উপর রাখেননি কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই স্বল্পে তুষ্ট থাকা যতটুকু আল্লাহ দিয়েছেন আপনাকে নেয় মা এর মধ্যে যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন বিশ্বাস করেন বিল গেটসের চাইতে আপনি ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ কিন্তু সেই মনোবল সেই ইমানটা থাকতে হবে এই জন্যেই এই এই বিষয়গুলো এই যে আয়াতগুলো আপনাদের সামনে পেশ করলাম তিন নম্বর হচ্ছে ইস্তেকফার 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 সুরা নোহের দশ থেকে বারো নম্বর আয়াত আল্লাহ তাল্লাহ বলে দিয়েছেন ফাকুল তুস্তাক ফের ও রব্বাকুম ইন্নাহ কেনা কাফফারা আমি বললাম তোমার রবের কাছে ইস্তেকফার করো নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ইউর সিল ইসামা আলাই কুম মেদরারা তাহলে তিনি তোমাদের উপর বৃষ্টি মুসলধারে বর্ষণ করবেন ওয়ুমদিদ কুম্বে আমু আলিন ওয়া বেনিনা এবং তোমাদেরকে সাহায্য করবেন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি দিয়ে ওয়াজ আল্লাহকুম জান্নাতি ওয়াজ আল্লাহকুম আনহারা তোমাদের জন্য করবেন বাগ বাগেচা এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে দেবেন স্রোতসিনী নদী নহর ইত্যাদি তাহলে বোঝা গেল ইস্তেকফার ইস্তেকফার চালিয়ে যেতে হবে কারণ আমরা সারাদিন ভুল করি কারণ ইস্তেকফার কিন্তু ইমানের মধ্যে ফিরে আসার সবচেয়ে চমৎকার একটা পন্থা ইস্তেকফার এবং তওবা দুটোই আপনি যদি ইস্তেকফার না করেন ভুল করে যাচ্ছেন ভুলের মধ্যে আপনি থাকতে থাকতে আসলে ইমান থেকে সরে যাবেন তাকুয়া থেকে সরে যাবেন তখন আর আপনার আসলে সে বরকরটা থাকবে না এরপরেগুলো আমি পয়েন্ট ভিত্তিক বলে যাচ্ছি দীর্ঘ আলোচনা না করে চতুর্থ হচ্ছে তাওয়াক্কুল কারণ আল্লাহ তালা বলছেন অমাইয়া তাওয়াক্কাল আল্লাহ ফাহুয়া হাসবু যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট পাঁচ নম্বর হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করা ইবাদত করলে আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত পাবেন আর আপনি আল্লাহর আমল না করলে আল্লাহ আপনাকে কেন বরকত দেবেন আপনি সালাদ পড়ছেন না আপনি সিয়াম রাখলেন না আপনি ফরজ হজ আদায় করলেন না আপনি জাকাত হিসাব করে দিচ্ছেন না তাহলে আল্লাহ আপনা আপনাকে বরকত দেবেন না ছয় নম্বর হচ্ছে হজ এবং ওমরা করা হজ যাদের উপর ফরজ হয়েছে ওমরা করা কারণ হজ এবং ওমরা এটা এমন কি ফরজ না হলেও করাটা উত্তম এটা একটা মোমেনদের একটা ইমানের রিচার্জ হয়ে যায় যখনই ভুল ত্রুটি করবেন আপনি দেখবেন অনেকে বলে যে আরে নফল ওমরা করে লাভ কেউ টাকাটা বন্টন করে দাও আর কেউ কেউ করে নাকি আপনি আমাকে বলেন তো দেখি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক যারা আছে তারা তো হজই করে না অনেকে আছে এরকম হজই করে না হজ বিশ্বাসও করে না তারা কি ওই যে বল মানে এরকম কিছু অ্যালোকেট করে যে আমি হজের টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি ঘোষণা করে নাকি এটা একটা বাজে কথা এটা হচ্ছে মানুষকে হজ উমরা থেকে দূরে রাখার জন্য তবে অবশ্যই আমরা তাদের প্রশংসা করব না যারা হজ উমরাকে এক্সকারশন বানিয়ে নিয়েছে টাকার গরিমায় প্রতি বছর হজে যায় আসলে হজের কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য তারা সাধন করে না প্রকৃতপক্ষে যদি কেউ ইমান শেখার জন্য এবং আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেওয়ার জন্য লাব্বায়িকা বলে আল্লাহর কাছে তবে স্তেফার করার জন্য মক্কা মদিনা যায় তাহলে সে একটা অর্থবহ হজ এবং অর্থবহ উমরা করে আসে এবং আসার পরে দেখবেন যে সে অনেক বেশি মানুষের মধ্যে দান খয়রা বাড়িয়ে দেয় এই জন্য ধনী লোকদের হজ উমরা যাওয়াটা যদি তারা ভালো উদ্দেশ্যে যায় তাহলে এটা সমাজের জন্য ভালো আচ্ছা তারপরে হলো সেলাতুর রাহিম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিস বোখারি মোস্তফের মধ্যে এসেছে আনাস ইবনা মালিক রাদি আল্লাহ তালান থেকে তিনি বলেছেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে তার রেজিক প্রশস্ত হবে এবং তারপরে তাকে স্মরণ করা হবে এটা যদি চায় তার মৃত্যুর পরে স্মরণ করা হবে তাহলে সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে আট নম্বর হচ্ছে দোয়া 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 একটা বিশাল ইবাদত দোয়া করলে মানুষের বয়স বাড়ে এবং তার মানে আরও অন্য অন্য সমৃদ্ধি বরকত অর্জিত হয় বয়স কিভাবে বাড়ে কারণ আল্লাহ জানতেন যে সে দোয়া করবে তার বয়স এত হবে তার জন্য ওটা তাদের কিন্তু নির্ধারিত তাদের কিন্তু মোয়াল্লাক না এটা কেউ কেউ ভুল বলেছেন আর যে ব্যক্তি করবে না তারও তাদের নির্ধারণ হয়ে যায় যেহেতু দোয়া করবে না অতএব তার পঁচাত্তর বছরের জায়গায় তার সত্তর বছর বয়স কিন্তু সে কী করবে এর আল্লাহ জানেন না জানেন তাহলে দোয়া করার কারণে যে ব্যক্তির তাদের আছে যে দোয়া করবে তার বয়স বেশি লেখা হয় আর যে ব্যক্তির তাদের আছে যে সে দোয়া কম করবে তার বয়স কমই লেখা হয় কিন্তু ব্যক্তির জন্য এটা একটাই ঘটে এবং সেটা আল্লাহ জানেন আল্লাহর কাছে কোনো কিছু অস্পষ্ট নেই যারা বলেন যে আল্লাহ অপেক্ষা করতেছে দেখতেছেন সে দোয়া করবে কি করবে না তাদের কথা অনুযায়ী মনে হয় যে আল্লাহ আসলে এখনও বুঝতে পারতেছেন না এ ব্যাটা কি দোয়া করবে নাকি দোয়া করবে না 
ফলে অপেক্ষা করতেছেন অপেক্ষা করতেছেন তারপর যখন দেখলেন দোয়া করলো তখন বাড়াই দিলেন আর যখন দেখলো যে দোয়া করলো না তখন কমায়া দিলেন তো এইটা আসলে ঠিক নয় মোটেই ঠিক নয় তাকদির মোয়াল্লাক হতে পারে না তাকদির নির্ধারিত যা নবম নম্বর হচ্ছে ইনফাক ফিস সাবিল্লাহ আল্লাহ বলছেন ওমা ইনফাক তুমি সে ইনফাক হয়ে খুলে ফু যা তোমরা আল্লাহ রাস্তা ব্যয় করো সেটাই তার পেছনে রেখে যায় বিশাল সম্পত্তি বিশাল সওয়াব ইত্যাদি আর দশ নম্বর হলো আল ইনফাক আলাম তাফর্রাক আল তলাব আল আলমি শরাই যারা তলেব আল আলম যারা দিনের জ্ঞান শিখছে দিনের জ্ঞান যে কোনো ফরমেটে হোক না কেন এটা এতিমখানায় বসে অথবা মাদ্রাসায় বসে জরুরি নয় যে কোনো জায়গায় যে কোনো হালাকায় যে কোনো ফরমেটে দিনের জ্ঞান যারা শিখছে তাদের দিনের জ্ঞান শেখার জন্য বা তার প্রমোশনের জন্য যদি আপনি টাকা ব্যয় করেন তাহলেও সেটা বরকত পাওয়ার জন্য আপনার রুটি রোজগার বাড়ার জন্য সেটা একটা সুন্দর ওয়াসিলা হিসাবে কাজ হবে এবং এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদিস আছে যাই হোক আমি সেটা স্ক্রিপ করছি শুধু এতটুকু বলবো এখানে আমরা দশটা জিনিস বললাম এই দশটা কাজ এবং এরও বাইরে আরও ভালো ভালো যদি কাজ করা যায় তাহলে আপনার রিজেক্ট কিন্তু বাড়বে এটার জন্য ওই বসে বসে অমুক সুরা তমুক সুরা পড়লেন আর আমল ঠিক হইলো না হ্যাঁ আপনার হালাল রুটি রোজগারের যে শর্তগুলো আছে সেটা বলে আজকে শেষ করব সেগুলো ঠিক রাখলেন না আপনি মনে করতেছেন সুরা মোল পড়ে ফেললে বা অমুক সুরা মানে সুরা ওয়া কেড়া পড়ে ফেললে বাস রিজেক একদম ফুরে ফেফে উঠবে আসলে এগুলো শুদ্ধ নয় আপনাকে মানে হালাল রিজেকের শর্তগুলো পূরণ করতে হবে এবং রিজেক বৃদ্ধির যে আমলগুলোর কথা আমরা বললাম সেগুলো পরিপূরণ করলেই আপনার রিজেক বাড়বে হালাল রিজেক এর জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো থাকতে হবে অর্থাৎ এই শর্তগুলো থাকলে আপনার রিজেক হালাল বলে গণ্য হবে এক নাম্বার যে কাজটা আপনি করছেন আপনার প্রফেশনটা হালাল হতে হবে আপনার প্রফেশন হালাল হতে হবে যদি কেউ মদের বারে কাজ করেন যদি কেউ নাইট ক্লাবে কাজ করেন যদি কেউ তামাক ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন যদি কেউ সুদের ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন তাহলে বুঝেন আমল কি হালাল হলো হলো না দুই নম্বর হচ্ছে আপনি যা অর্জন করছেন সেটাও হালাল হতে হবে বৈধ একটা জায়গা ধরলাম মসজিদেই আপনি কাজ করছেন মসজিদের ম্যানেজার এখন মসজিদে যা ইনকাম আছে কিছু সরাই ফেলে তাহলে কি এই মসজিদের অত মহাপবিত্র জায়গায় আপনার অর্জ উপার্জন কি পবিত্র হইল হলো না যদি কে বলে যে না উনি তো মসজিদে থাকেন ওনার অবশ্যই ইনকাম হালাল মাদ্রাসা শিক্ষক ইনকাম হালাল চাউল বিক্রি করেন ইনকাম হালাল চাউল কারণ চাউল তো হালাল জিনিস কিন্তু আসলে ব্যবসার মধ্যে যে কত ফাঁক ফোঁকর আছে তাই না তাহলে আপনি যা অর্জন করছেন সেটা হালাল হতে হবে আচ্ছা তিন নম্বর হচ্ছে আপনার এই প্রফেশন কাজ আপনার উদ্যোগ আপনার ব্যবসা এবং আপনার অর্জন এ দুটো বেশ কয়েকটা জিনিস থেকে মুক্ত থাকতে হবে যে কোনো ধরনের হারাম জিনিস থেকে মুক্ত থাকতে হবে যে কোনো ধরনের প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকতে হবে মিথ্যাচার থেকে মুক্ত থাকতে হবে রেবা থেকে মুক্ত থাকতে হবে রেশুয়া বা ঘুষ থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং যে কোনো ধরনের অন্যায় জুলুম আত্মসাৎ এগুলো থেকে মুক্ত থাকতে হবে প্রফেশনটা হালাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু একজন ক্যান্ডিডেট তাকে মামুর জোরে বাদ দিয়া আপনি ঢুকে গেলেন তাই না এই কাজটা কি ঠিক হলো ঠিক হলো না এরকম আরও অনেক এক্সাম্পল আছে আপনি নিজেরাই বের করে দিতে পারবেন চার নম্বর হলো একটা মূলনীতি হালালের ক্ষেত্রে একটা মূলনীতি আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমার মতে এটা হালাল তাই না এখন তো মানুষ সবাই মুজদাহিদ দেখি বলছে যে আমার মতে হালাল কিন্তু আসলে হালাল আপনার মতে কি কার মতে এটা দেখার বিষয় নয় এখানে মূল নীতিটা হলো আল হালালু মা হাল্লাহুল্লাহ আল্লাহ যেটাকে হালাল করেছেন তাহলে আল্লাহর কিতাবে রাসুল সাল্লা সাল্লাম সুন্দার মধ্যে হালাল আছে কিনা দেখে বের করতে হবে আল হালালু মা আহাল্লাহুল্লাহু ফি কিতাবি আউ লিসানে রাসুলি তার রাসুলের ভাষায় অথবা রাসুল আল্লাহ তালার কিতাবের মধ্যে যদি হালাল হয় তাহলে হালাল আচ্ছা পাঁচ নম্বর হচ্ছে আরেকটা মূল নীতির কথা বলছি আর রিস্ক আল হালাল মুবারক যখনই হালাল উপার্জন করবেন মনে রাখবেন এটার মধ্যে আল্লাহ অজস্র বরকত দিয়েছেন তাহলে তার বিপরীত ওয়ার রিস্কুল হারাম গায়ের মুবারক 
হারাম রিজেক্টটা বরকতপূর্ণ নয় ছয় নম্বর হল আর রিজ কাপাইয়েব ওয়াদে হালাল উপার্জন এটা স্পষ্ট আজকে আপনার আপনি ধরেন কিছু ইনকাম করলেন এখন এটা হালাল কি হারাম এটার জন্য মুফতি সাহেবের কাছে যাওয়া লাগবে হ্যাঁ বিবেককে প্রশ্ন করলে বের করা যাবে না নাকি দুদককেও জিজ্ঞেস করতে হবে যে দুদক আপনি কি বলেন আমারটা কি হালাল নাকি হারাম তারা যখন সার্টিফিকেট দিবে তখন হালাল নইলে এটা নয় এটা আসলে বিবেককে জিজ্ঞেস করলে হবে তো মোটামুটিভাবে এগুলো হচ্ছে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম সর্বোপরি কথা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করেছি জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষঙ্গ যেটা হেফজুল মাল তার সাথে হালাক রেজ হালাল রেজেকের সম্পর্ক অতএব আসুন জীবনের জরুরি বিষয়টা হালালভাবেই আমরা সম্পাদন করি তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা প্রিয় হতে পারব রাসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্নার উপর টিকে থাকতে পারব সর্বোপরি দুনিয়ার সঠিক সমৃদ্ধি বিশ্বাস করুন দুনিয়ার সঠিক উন্নয়ন প্রকৃত ডেভেলপমেন্ট বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা হালাল পন্থাই সম্ভব দুর্নীতির মাধ্যমে এক শ্রেণীর মানুষ ঠকে আর এক শ্রেণীর মানুষ ফুলে পেঁপে বাড়ে তার সম্পত্তি বাড়ে কিন্তু আলটিমেটলি এতে সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন হয় না পৃথিবীতে ধনিক শ্রেণী এবং অতি আলট্রাপুয়ার শ্রেণী তৈরি হয় এই অসম ব্যবহারের কারণে এবং হারামের কারণে অতএব এই পৃথিবীকে যদি সমৃদ্ধ করতে হয় প্রকৃত সামাজিক উন্নয়ন যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় আনয়ন করতে হয় এবং সমাজের সবচেয়ে সৎ মানুষ হতে হয় তাহলে হালাল উপার্জনের আর কোনো বিকল্প নেই হালাল উপার্জনের সাথে তাহলে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখে দেখেছি শুধুমাত্র জাগতিক উন্নয়ন নয় সমাজের মানুষদের সৎ থাকা না থাকা হালাল উপার্জনের সাথে রিলেটেড মানুষ যখন অসৎ উপার্জন করে তখন এক শ্রেণীর মানুষ চোর হয় এক শ্রেণীর মানুষ চিন্তাইকারী হয় এক শ্রেণীর মানুষ ডাকাত হয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা অসৎ হয় মানুষের মধ্যে অসৎ শ্রেণী অসৎ প্রফেশন তৈরি হয় তাহলে আপনার খেয়াল করুন আজকে যদি এই মুসলিম কমিউনিটিগুলো মুসলিম দেশগুলো তারা হালাল উপার্জনের প্রতি পুরো জাতিকে প্রেরণা দিত এবং তাদেরকে ট্রেনিং দিত তাদেরকে তারবিয়াত দিত তাহলে আজকে এটা একটা মাল্টিপল পারপাস সার্ভ করত পুরো জাতি কিন্তু অথবা জাতির অধিকাংশ মানুষ সৎ হওয়ার প্রেরণা পেত এবং সৎ হওয়ার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুতি দিত এবং সত্যিকার অর্থেও তারা সৎ হয়ে যেত অতএব ইসলামের সিস্টেমটা হলো খুবই সায়েন্টিফিক সুন্দর সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সন্তান সন্ততি থেকে পরিবারগুলোকে মানুষগুলোকে সুন্দর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য হালাল উপার্জনের আর কোনো আসলে বিকল্প কোনো রাস্তা নেই অতএব আসুন আমরা হালাল উপার্জন করি হালাল খাই এবং পুরো সমাজকে সুন্দর করি সুশীল করি শান্তিপূর্ণ করি আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আমাদের প্রচেষ্টাগুলোকে আল্লাহ কবুল করুন আজকে যে ভাই এখানে আয়োজন করেছেন আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আয়োজন না করলে আসলে আমি হয়তো অপশনালি এখানে আসতাম না মক্তার ভাইও আসতেন না এবং আসলে তিনি এসেছেন বলেই আমি মনে করি জাতির প্রতি একটা বড় দায়িত্ব আমরা পালন করলাম একটা নসিহাতের দায়িত্ব পালন করলাম এভাবেই কিছু ভাইরা দাওয়াতি কাজের জন্য এগিয়ে আসবেন বলে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের কাছে আশাও করি যাতে করে আমাদের বিভিন্ন লেভেলে আমাদের যে সমস্ত শিক্ষকরা রয়েছেন শিক্ষাবিদরা রয়েছেন দুআতিল আল্লাহ রয়েছেন আমাদের স্কলার ভাইরা রয়েছেন তারা যেন এসে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে পারেন সেই ব্যবস্থা আপনারা করবেন আমি তার জন্য দোয়া করছি এবং তিনিও যেই কাজগুলো করছেন যে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন আল্লাহ যেন সেখানে বরকত দেয় দোয়া করছি এবং আপনারা যারা আজকে এখানে এসেছেন আপনাদের সকলকে আল্লাহ তালা হালালের মধ্যে থাকার তৌফিক দান করুন আপনাদের রুটি রোজগার সন্তান সন্ততি আপনাদের সকল ভালো ভালো প্রচেষ্টা ভালো আমলের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করুন সর্বোপরি দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের এই দেশের মধ্যে বরকত দান করুন দেশ থেকে দুর্নীতিকে উচ্ছেদ করুন হারামকে আল্লাহ তালা একদম চিরবিদায় দান করুন হালালের প্রতি আমরা নিজেরা যেন সব প্রণোদিত হই এবং অন্যদেরকে তার বিয়াদ দিয়ে আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুন হাদা সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওয়াসহাবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ